Assalamualaikum semua coach, coach Haja, coach Katrina dan lunch dah nampak ceria semua ni. Dah kenyang dah. Ya, yeah, Alhamdulillah. Okay. Uh, bagus uh, saya tengok ni dah ramai yang masuk ni tapi tak apa kita akan startkan uh, kita akan mula training kita macam biasa pukul 2.30 tapi kita ada lebih kurang 5 minit lagi so kalau ada sesiapa yang nak bercerita ataupun nak bertanya dengan Coach Hajar saya rasa Coach Hajar uh, apa, more than happy to uh, chat with you siapa-siapa yang yang uh, ni nak rasa nak ni boleh uh, unmute and bercakap dengan Coach Hajar lah kita ada 5 minit lagi masa alright Uh, coach tak unmute coach. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada siapa yang nak bertanya sebelum kita uh, saya serah kepada coach Katrina. 5 minit. Kalau ada kalau tak ada bagus sebab semua dah pandai kan? Hmm. <laughs> Atau Assalamualaikum coach. Ah yes please. Ya, Fadil. Silakan. Uh, coach. Ya. Yeah. Uh, saya nak minta advice sikit lah. Boleh. Uh, saya baru uh, uh, tukar career saya lah sebelum ni. Saya ada saya adalah penjawat awam. Okey. So, Orang kerajaan. So, uh, saya decide untuk uh, leave the city. Ah, betul, hmm. betul. Lepas tu uh, sekarang ni saya nak bagi full time untuk bisnes lah so uh, kebetulan bisnes yang dah ada ni hotel budget ni dia dah dah terbina since 1992 uh, uh, dengar coach Dia boleh teruskan, teruskan. Kita boleh dengar. Aha. So, uh, 1992, uh, yang saya uh, saya ada banyak, banyak, banyak uh, kelemahan lah. Especially, uh, ada pengalaman dalam bisnes. Dan uh, this is my macam first time lah untuk nak join kelas ni. Cuma, saya uh, masalah saya yang utama adalah saya nak tukar mindset saya dengan management dalam government ni. Lepas tu, nak tukar kepada bisnes ni sebab saya dapati macam terlalu ber, sangat berbeza. So uh, nak minta nasihat coach sekiranya macam mana saya boleh boleh kata macam nak start dengan bisnes yang terlalu baru untuk saya. Okay, uh, Muhammad Fadil, sorry. I think coach Hajar dah ter, terkeluar tapi I get your question. Aha. Macam mana nak apa working mindset to business mindset, is that correct? Yes, yes. Uh, any advice lah <laughs> maksudnya. Uh -huh. uh, the first advice is just start. Okay, okay. okay. Se second advice is have an experiment mindset. Experiment mindset, okay. Maksudnya uh, berani gagal lah. <laughs> okay. Sebab uh. online ni dia tak ada kos yang tinggi. So uh, is a uh, sangat sangat uh, unbelievable kalau the first thing you do is going to make you millions online. Faham tak? It's a wow. learning process. But uh, you bagus sebab you start you dah dapat kursus, you dah belajar dari foundation. Ramai yang dia start sebelum dia ada foundation, so dia kadang-kadang unlearn is harder than to learn. Faham tak apa maksud dia? Uh, unlearn is harder than uh -huh. to So, ada orang dia dah, dah dia dah buat secara trial and error lepas tu bila dia dia ada learn bad habits pun ada hmm. dalam online ni so like hmm. like you if you say you sangat fresh actually it's a good start sebab you you are uh, macam tanah yang kosong yang nak nak start uh, untuk hmm. business so the, the the advice to you is uh, really look at your business model canvas Really be very clear who are you serving, uh, what, apakah nilai yang you bawa kepada you punya target market. So, apa bisnes yang you ada, Fadil? 
uh, currently budget hotel. Oh, okay, budget hotel which is uh, okay. Um, very affected dengan PKP kan? Uh, yes, tapi uh, saya pandang benda ni positif because uh, until now, almost uh, three months, saya punya rancangan perniagaan uh, masih lagi saya saya mendapati terlalu banyak kelemahan walaupun saya agak skeptikal dengan uh, saya rasa oh bisnes macam senang lah tapi makin lama makin ish, tak, bu, bu, bukan senang seperti yang disangkakan lah Okay, tak apa uh. kalau bis, uh, budget hotel ni dah ada momentum dia dah start dah lama ke atau you baru nak start? Uh, dia dah start uh, since 1992 Oh okay uh. bagus so you establish ya Aha Okay, uh, ini your family business or you just bought this new business? Ah, uh, saya, saya baru ambil alih daripada uh, usahawan yang sebelum ni. Dia memang okay. terkesan sebab pandemik, so saya willingly untuk uh, meneruskan perniagaan dia. Okay, bagus. So dekat sini you ada peluang uh, lepas kelas tiga hari ni dan dalam coaching tiga bulan, you ada peluang uh -huh. untuk buka minda you. Macam mana you nak rebranding? You punya budget hotel tu, you dah tak panggil dia budget hotel lagi. You oh, cari nama yang lebih uh, kalau dalam bahasa uh, inverted lebih seksi. <laughs> uh, dia bukan lagi budget hotel, instead macam like staycation place or uh, oh. benda-benda yang uh, sebab kita dah tak boleh travel overseas kan. So instead of vacation, dia staycation. Mm -hmm staycation macam wow, dekat okay. yang kita boleh pergi atau IG menjadi satu uh, IG hub where orang datang untuk ambil gambar cantik-cantik dekat tempat you ada banyak idea right mm -hmm. ada banyak okey itu itu you have to rebrand so you say i am uh, in the budget hotel business uh, itu 92 mm. oh, okey oh, so in the wow. 2021 you have to make a sexy name so we were you will open your mind very good good question so and then you will be known online yeah. your hotel has to be known online your has your hotel must have a lot of photos online your hotel yeah. uh, the influencer mesti datang dekat hotel you mereka datang buat tiktok dekat hotel you mereka datang buat youtube dekat hotel you influencer influencer belum lagi mm. celebrity sebab influencer lebih murah dari celebrity kan Celebrity oh, mahal nak bayar. Kalau influencer murah sikit kan? <laughs> kan? So banyak yeah. idea. Nanti kita share esok. Itu idea esok. Okay? okay. I boleh, think, boleh. Uh, can I start? Should I pass Noli? Noli dah say. Noli, I start ke? Silakan Noli. Okay. Alright. <laughs> so, sebenarnya kita, okay. Uh, saya rasa apa tu, uh, <laughs> yang secara praktikalnya, apa sahaja uh, business tuan puan, dekat sini sama ada servis bajet hotel ke atau pemakanan ke dan sebagainya uh, ini kita adalah hari permulaan baru lagi tapi saya seronok sebab uh, semua pun dah rasa excited macam mana nak increase kan dia punya pendapatan so you are at the right place and at the right time so just follow the process trust the process uh, dalam masa tiga hari ni insyaallah you akan nampak dan banyak aha aha yang yang you akan dapat uh, nanti uh, in fact dalam masa pandemik ni sebenarnya kalau kita ber berfikir sedikit di luar kotak dan juga kita uh, you akan nampak nanti yang sebenarnya banyak business yang boleh take advantage uh, bila you online kan business you daripada offline kepada online kan business you tu banyak advantage yang you akan dapat uh, daripada daripada kesan daripada pandemik ni lah insyaallah ya okay so um, Saya harap uh, macam mana sesi pagi tadi seronok tak semua? Banyak tak terbuka minda? Ayah. Saya rasa yes, yes. Uh, Alhamdulillah So thumbs up eh Thumbs up pada anda sebenarnya Okay coach cuma menyampaikan tapi anda uh, boleh absorb uh, Apa tu ilmu-ilmu tu bagus Dan uh, saya harap akan lebih, ada lebih banyak aha lagi Hari ni petang ni sampai pukul empat setengah um, uh, apa ni boleh uh, dimanfaatkan untuk tuan-puan semua ya. Okey, so saya rasa uh, tanpa melengahkan masa lagi saya uh, apa ni serahkan uh, kelas ni kepada coach Katrina untuk uh, konten ataupun modul yang seterusnya. Silakan coach. Okey, thank you Puan Noli. Good afternoon everybody. I'm happy ada banyak tingkap terbuka. I boleh tengok ada Mas Liana Hasna, Firdaus, Habibah, yes, uh, Salmia, Ainatun, uh, 
Thank you ya eh, Pak Muhammad Fadil, Yuzalina dan juga kawan-kawan yang lain yang mungkin tak boleh buka tingkap tapi saya nampak Saidatul, Luqman, Abdul Razak, Rohana, ramai kan? Okey. Hari ini kita nak pergi lebih teknikal sedikit tentang website, kan? Lepas tu lebih menjurus kepada e-commerce. So untuk membuatkan kita punya line lebih bagus, masa saya buka slide saya akan tutup saya punya video. Supaya suara saya tak sangkut sebab kita dekat PJ ni dia punya internet traffic tu macam Kuala Lumpur punya traffic jam juga. Everybody pakai internet gila-gila kan. So uh, saya tutup video tapi lepas tu saya akan buka balik bila kita tutup slide. Is that okay with you? So if you have question, burning question you can write in the chat sebab saya boleh nampak chat. Uh, nanti selepas each part setiap bahagian saya akan stop dan kita buka tingkap dan kita boleh uh, discussion. So dekat sini kita ada flow kan. Dan nanti uh, part ini walaupun dia ada part praktikal, uh, saya kena bagi teori uh, secara selang dulu supaya you faham. Lepas tu bila kita pergi praktikal, kalau siapa-siapa yang ada laptop boleh ikut lebih bagus. Sebab saya nak you sign up uh, kedai ni sekarang hari ni juga. So you excited kan? Uh, so kita akan buat step by step. Tapi sekarang kita pergi sebagai helang dulu. Kena faham apa itu website, apa itu e-commerce apa itu marketplace banyak terma apa term-term yang mungkin definisi kita bukan tepat lagi ya so jom kita tengok slide ya Modul keempat dia kata pilihan platform e-commerce. Tapi saya akan buka idea uh, mindset ni lebih besar daripada just e-commerce. Sebab saya tengok ada Firdaus di sini, ada yang apa vacation apa hotel di PD. Mungkin you bukan nak jual barang, you nak jual ilmu, nak jual servis. Tapi sebenarnya servis pun kita boleh packagekan dan jual sebagai produk. Sebenarnya, so there's a lot of things we can look at. So kita start from from the big big picture sebagai helang ya. Apa maksudnya offline to online? So puan-puan semua ada yang dah online, ada yang masih offline. So, kalau kita tengok gambar ni, semua orang dah lari lari ke online. Orang yang lari ni dia bawa kad, <laughs> dia bawa kredit kad dia, dia bawa duit dia. So kita sebagai usahawan kita kena ikut dia kan? So bila kita kena ikut dia, kita pun mesti nak tak nak kita mesti ke online. Alright, so betul Zurin kalau offline, dia ada time. Kalau online 24 hours dan yang best sekali, online kita bukan sahaja, sahaja jual di Malaysia, Singapore, Brunei, Arab Saudi, UK. Kita ada satu kawan, dia jual tudung dan hijab tapi marketnya semua London sahaja. So dia punya harga semua pound sterling. Best tak? So dia punya advertisement dekat UK Facebook saja. So dia menjual uh, satu tudung yang dia dapat sini modal RM15. Dia jual sana RM15. Kira lah RM15 kali berapa? Li kali lima pound RM ke pound kali lima kan so itulah menarik kalau kita buat online we must know where to target ya mana kita nak target so come to the next uh, part nak fahamkan apa tu online ni dunia online ni i buat satu perbandingan nak perbandingan tu untuk bantu you faham kalau kawan-kawan kita yang dah expert dalam online you sabar sikit ya sebab maybe You kata lah, coach ni basic sangat tapi this is reality ya. Eh? Kalau kita offline, sebelum kita buka bisnes, kita buat apa? Siapa nak chat dengan I? Kita, ini ini zaman nak cari kedai lah. Kita pergi tengok kawasan, kita tengok kedai tu besar macam mana, saiz macam mana, 
budget sewa macam mana, customer jalan macam mana, cari mara nak sewa kedai. Betul Zurin, bagus. Survey tempat, tempat tu ramai orang ke? Apa uh, sewa dia 2 plus 1, 3 plus 1 kita kita boleh afford ke? Tinggi sangat ke budget dia? Sekarang kalau kita before kita buka business online, kita buat research. Research tu kita tak perlu jalan mana. Kita duduk depan komputer, kita research dulu apa keyword yang orang pakai. Number one. Lepas tu kita akan research social media ni, orang orang sekarang trending apa. Lepas tu kita akan research dekat analytics kita. Sebenarnya um, sekejap ya. Sebenarnya um, Hold on ya. Okay. Saya kena buatkan komputer ni laju sikit. Okay. Nampak tak? Okay. So kita buat analytics. Kita search. Lepas tu kita buat competitive research. Kita tak perlu duduk depan kedai orang, kedai kedai pesaing, tengok dia banyak customer ke, customer dating ke, datuk masuk. Tak ada. Kita pergi website dia saja. Kita tengok social media dia. Kita pun boleh spy. Ada website-website apps apps yang kita boleh spy. Kita spy tu dalam bahasa masa pakai apa? Siapa boleh bantu saya? Spy. Kita boleh spy dekat kita punya pesaing. Kan? Spy. Ah, siasat, Ricky, Intai, ah, semua tu. Basically kita jadi James Bond. Kita boleh spy dekat kita punya pesaing. Pastu kita dah nak buka kedai. Bila kita nak buka kedai, kalau offline, oh my dear, 3 plus 1 deposit, oh renovate, decorate, oh goodness, 50 ribu lebih kurang. Kalau nak cantik, 100 ribu. Dulu Coach Hajar buka dia punya satu outlet, 300 ribu. Untuk renovate and decorate saja. Gila. Ini zaman before internet. Signboard and security. Kalau barang you yang barang VIP, kena ada security guard yang berdiri depan kedai tu. Nak beli stok, nak beli dari kilang, dari, nak beli dari overseas. Ada ah, buat sendiri ke? Buat sendiri satu lagi cerita nak operation cost. Kalau nak beli budget, stok nak beli banyak berapa? Kalau dengan supplier bukan boleh beli satu color saja, kena beli semua color, semua size. Ah, macam-macam cerita. Sekarang online is too easy. Cari domain name. Siapa tahu apa tu domain name? Betul Fadil, modal besar. Betul Aina, duit simpanan kalau tak ada RM100,000 tak payah buka bisnes zaman dahulu. RM100,000 tu akan terbenam at least 3 tahun sebelum datang balik. Itu pun bisnes biasa. Kalau bisnes untuk VIP, you start pun you kena start dengan setengah juta. Itu pun terbenam. Itu offline ya. Okay, so saya ta sekarang saya tanya, domain name tu apa? Domain name tu website. nama website kita. Betul. Domain name ni adalah macam mana orang nak cari kita. www.ainatun.com.my Bagus. URL. So, orang yang betul-betul dia buat bisnes online tu, dia akan cari domain name dulu. Contoh ya. Saya ada dengar satu, uh, stok, bukan stoki, satu founder I dah lupa dah brand apa, tapi dia punya brand sedang memuncak. Bisnes dia dah bagus. Dia beli domain name dot, dia beli dot com. Dia lupa nak beli dot my. Stokis dia beli dot my. Makna contoh nama bisnes dia kita bagi nama lah. Ainatun Hijab. Katakan. Ainatun Hijab. Dia beli dot com. Stokis dia beli Ainatun Hijab dot my. Half dia punya bisnes hilang. Sebab lama-lama orang ingat dia lah uh, ainatun.my is the main domain. So kalau orang yang betul-betul bu buka online bisnes, dia cover semua .com, .my, .my dengan .com. Kalau nak besar, Siti Balkis. Kalau starting-starting, kita beli satu pun. Uh, maksudnya Firdaus, macam Firdaus nama Uh, Firdaus kalau nak personal branding diri, firdausizam.com. Itu international. .com tu boleh dijumpa di search engine 
walaupun orang tu cari dekat Singapura. Dia akan datang juga dalam search. Tapi kalau .my, .com, .my, dia lebih berfokus kepada Malaysia sahaja. So you nak tengok you punya konsep tu, you nak besar macam mana, definitely .com kan. Tapi kalau you nak .com, you mesti pasti you pegang juga .com, .my sebab kan takut nanti agent you ambil .com, .my dan business you macam di domain name dipegang oleh Uh, orang lain. Itu itu cerita teknikal. Today we are not going to go to domain name. Ya. Apa maksud hosting? Siapa tahu apa tu hosting? Hosting ni sebenarnya apa? Tapak. Tapak. Pandai. Bagus. Tapak. Macam tapak kedai you. Tempat tapak nak sewa tu. Hosting ni. Kalau website you ada beratus ribu pelawat, mungkin you kena ada hosting yang lebih besar, lebih mahal. Tapi kita punya website kalau ada seribu pelawat sebulan pun kita dah happy. So sebenarnya hosting ni murah. Tapi kita selalu salah anggap. Kita ingat hosting ni mahal. Takut nak ada website sendiri. Lebih baik kita berniaga dekat Facebook saja. Sebenarnya domain dan hosting di Malaysia sekarang sangat-sangat murah. Dulu, two years ago. Dulu tu two years ago. No, no. Five years ago is like thousand, seribu. Satu, satu tahun, seribu satu tahun untuk untuk sewa dengan nama pun orang kata mahal. Sekarang kita boleh dapat kurang daripada dua ratus ringgit satu tahun. It's unbelievable. It's very cheap, ya. Yeah? Less than hundred pun ada. Less than hundred pun ada. Bagus. Siapa yang cakap tu? Saya. Uh, saya tu siapa? Uzalina. Uzalina, yes. Less than 100 you dapat daripada tempat mana nama nama hosting company tu? Shop host. Sorry? Shop host. Shop host. Okay, bagus bagus. Interesting ah. Huh? Less than 100 for one year. Ah uh, yes. Wow, tengok. So dekat sini satu peluang untuk kita sebenarnya nak dah, nak pandai buat website sendiri. Tapi kelas ni kita bukan nak buat website sendiri ya. Kita akan guna platform. Tetapi kalau less than 100 one year, now you faham mengapa ada orang yang ada 27 bisnes, 27 corong duit. Sebab dia sebenarnya modal permulaan baru RM100 satu tahun. Unbelievable lah, ya? sangat murah. Apa maksud SSL ni? Security. HTTPS. Yes, pandai you Zalina. HTTPS makna dekat Google tu ada padlock tu. Pernah tengok tak padlock? Padlock tu apa? Uh, mangga. Kunci padlock tu. Pernah, pernah, pernah. Itu makna kita punya Google, kadang-kadang bila orang search Google tak nak buka kita punya website untuk orang. So, bisnes tak masuk lah sebab kita tak ada security. Apa lagi kalau kita nak ada payment gateway, kalau kita nak tiba-tiba nak rasa nak beli mangga Zurin. Sebab kalau kalau ada payment gateway, kita nak membuat urusan transaksi wang, kita kena ada SSL ya. And then kita kena website team. Team macam macam renovate lah. Renovate and decorate adalah team. Ada team yang kita kena bayar pun murah saja, Lebih kurang RM300 one time. Ada team yang free pun ada. Tetapi cerita team ni banyak orang yang buat servis website ni yang jual servis website dia tak akan cerita ni dengan you. Sebab inilah rahsia bisnes dia. Sebab dia akan buat website cantik-cantik dan you akan bayar dia RM5,000, you ingat dia buat untuk you tapi sebenarnya dia pakai team saja. Dia 3-4 klik benda tu dah jadi. Nanti dia edit nama you as apa-apa. So ini secret. Ha? Kalau you nak beli stock, now your founder, now your OEM. Dan bila kamu buat operations dulu, you mesti ada cashier. Nak jaga takut cashier. Uh, saya dah kena di, tiga kali coach beli domain pas tu tak jadi apa tak apa ini ini semua pengalaman tu bagus sebab lain kita dah belajar kan Zurin is okay so you tengok ah masa kita buat operations kalau offline kita kena ada cashier cashier ni kita kena mesti percaya kalau you dengar cerita coach saja ada cashier dia pernah sampai boleh beli kereta kancil uh, beli kereta kancil cashier, tiba-tiba boleh beli kereta kancil cash. Itu kalau you jadi big boss, 
you ada alarm bell tak? You punya cashier boleh beli kereta kancil cash. Uh, inilah cerita makna ada bocor. Cashier sudah bocor. <laughs> Dah kenapa kan? So, sekarang kita tak perlu ada cashier. Kita ada payment gateway. Dia tak akan bocor. Uh, five years ago kalau kita nak masuk payment gateway pun kita kena tunjuk. Uh, kita punya account bank. Kita kena bayar deposit sekarang payment gateway hari ni you akan sign up hari ni you akan dapat. Percuma. Percuma. Ya. Yeah. Percuma. Best tak nak jadi online business sekarang? Wow semua sekarang sekarang senang. Wah kita kena train sales team dulu offline. Kita ajar dia cakap dengan customer betul-betul. Lama-lama dia dah pandai cakap dia lari kepada pesaing kita. Kita sakit hati tak boleh buat apa. Sekarang tak perlu ada sales team. Kita ambilkan stockist, agent, dropship, affiliate saja. Dia pun business, dia pun entrepreneur, dia pun usahawan. Dia buat dia buat kerja untuk kita, dia untung, kita untung. Janji kita bagi dia untung lebih. So dia akan kerja kuat. So kita tak payah, payah gaji bulan-bulan. Kita tak payah berhentikan orang kerja. Tak perlu. Dia sendiri kalau dia boring dengan produk kita, dia akan tinggalkan. Tak ikat kita, dia tinggalkan macam tu. Kita pun tak kisah sebab kita ni online. It's okay. You go, you go. More will come. Kita kena ada customer service dulu. Kita pilih lah yang cantik-cantik, yang comel-comel sikit. Macam Aina yang senyum-senyum cantik-cantik. Kita duduk dia depan kedai kita. Kita suruh dia melayan customer. Sekarang tak perlu ada staff customer service. Kita pasang chatbot AI lagi, robot lagi. Kita pasang dia dekat website kita, kita pasang kat WhatsApp, kita pasang kat Telegram. Dia tak pernah tidur, dia tak pernah, tak pernah sakit perut. AI ni lah robot ni. Kalau you suka nak bagi dia nama, bagi dia nama. You nak dia cakap bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu, semua boleh-boleh cakap. Dia tak pernah ambil MC, dia kerja 24 hours. AI. Best kan online business? Kalau business dah terlalu besar, kalau you malas lah nak AI kata, oh yo saya punya customer ni banyak USA lah coach. Saya risau lah. Kamu boleh outsource pula telecenter. Telecenter tu dekat Filipin. So customer service you daripada website tu terus pergi kepada satu nama dia maybe um, Anna di Filipin. Dia akan melayan customer you. You akan bayar dia per hour saja. Berapa lama customer dia layan, itulah you bayar dia outsource. Itu customer service real lah. Tapi sekarang AI pun dah boleh buat kerja tu. Apa lagi delivery? Apa lagi staff? Sekarang kita ada automated database, customer relationship management. Dia akan kita setting. Dia tak akan lupa happy birthday customer you. Selama ni kalau you set selama ni dia, dia nak bagi happy birthday dia akan happy birthday customer you sampai customer you pening. Macam mana you boleh ingat dia dia dah 80 tahun you masih happy birthday dia. <laughs> macam macam you ada delivery apps. Ah uh, okay, AI ni saya nama hantu bagus. Best tak sekarang dengan online business ni? Semua ni di tangan you tau. Semua dekat dengan you. Dan semua ni, semua ni contoh CRM besok saya share. Yang free lagi. Suka yang free ke yang mahal? Free. free. Besok saya share dua yang free. 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 Know your mind. Okay. So all this free. Ah Ini ini dia free. Dia datang kerja sebab dia nak dapat wang. Tapi dia walaupun free sebab you tak bayar gaji. Stockist dengan agent. Tapi you kena bagi dia banyak, banyak-banyak uh, sebab dia ni KKS. Apa masuk KKS? Stockist, agent, dropship. Uh, dropship. Stockist, agent, dropship ni dia banyak KKS. Apa masuk KKS? Siapa nak bantu saya? KKS. KKS. Customer pun KKS. <laughs> Apa masuk KKS? Siapa pandai? Kurang kasih sayang KKS. Kasih kasih no kurang kasih sayang customer kurang kasih sayang stokis kurang kasih sayang semua orang kurang kasih sayang so kita kalau nak buat online business kita kena pandai bagi kasih sayang kasih sayang dari segi fokus and attention ya training kalau stokis agent dropship 
kalau you nak jadi jutawan cepat di Malaysia kena pakai model ni tetapi tetapi kalau you tak suka orang then don't use this model sebab stockist agent dropship is all about orang kalau you suka you pandai layan orang then you pandai bagi kasih sayang pandai bagi training nah inilah dia punya model tapi kalau you tak suka you buatkan secara automated semua then you push dekat iklan saja okey Uh, marketing team, wah dulu kita ada grafik artis, ni mahal ni. Saya ingat lagi saya dengan Coach Haja nak buat satu uh, catalog. Kita keluar RM15,000 ringgit untuk dia design saja. Design, belum print, design. Saya ingat lagi, long time ago. Sekarang kita ada Canva free. Tahu tak Canva semua orang? Tahu. Uh, free. Video production, oh my dear, tak, tak ada lah orang nak buat video production kalau you tak ada puluh-puluh ribu. Sekarang ada video apps, CapCut, KineMaster, uh, Canva pun dah ada video production. Kalau you nak tahu lagi, esok you remind me, I tell you more video production app. Public relation, oh my god, only company yang besar-besar, yang company yang glamour-glamour boleh bayar public relation pun puluh-puluh ribu. Sekarang kita yang public relation sendiri. Kita ada YouTube channel, kita boleh buat live, kita boleh hantar newsletter. Wow, dulu kita kena bayar diva, ambassador, celebrity, lima belas ribu untuk cakap apa-apa tentang produk kita. Ha, tak apa Habibah, nanti kita akan tengok Canva tomorrow. Ya. Sekarang kita pakai influencer je. Ada sekarang budak-budak muda, ada satu juta pengikut. Tapi RM dalam poket tak ada. So you bayarlah dia sedikit, dia boleh promote produk you. Insta famous, TikTok famous, ramai. Apa pula marketing operations? Dulu kalau kita nak buat operations marketing, directory, yellow pages, ingat tak? Siapa yang old school macam Coach Ajar dan Coach Kat? Itu buku buku yellow pages yang tebal tu. Directory, lepas tu online directory. Sekarang ha, buku kuning. Yeah. <laughs> Sekarang Google My Business. <laughs> Kalau tak ada dalam Google My Business, problem. <laughs> Buat bungkus nasi lemak tu, no, Ahmad. Ya, yeah. Google My Business. Kush, yes. nak tanya tadi, line saya terputus. Okay. Yang pasal Canva tu, nanti Kush akan ajar sekali ke? Uh, kelas Canva pun dah beberapa. Kalau betul-betul nak belajar Canva tu berhari-hari. Tapi saya akan buka Canva tu tunjukkan dia punya function. Oh. Uh, nak ajar betul-betul not enough time. Empat hari I ami mean, tiga hari ni banyak kan tapi uh, kita akan tunjuk you sedikit function macam mana idea dia sebab Canva ni mem memudahkan semua business you. Kalau nak berjaya uh. dekat online kena pandai Canva sekarang ya. Okay. Yes, that's why kalau uh, maksudnya nanti coach boleh bagi sedikit dia punya basic lah cara boleh, dia. Boleh, boleh dan Maybe who knows kalau you follow kita kan akan buat group untuk you, you all semua nanti kalau ada apa-apa khusus yang lain kita share dengan you yang tak mahal ke yang macam yang macam ada juga agensi yang wawarkan RM50 saja kalau you ada budget pergi belajar sebab hmm. agensi okay. sangat murah ya okay. kalau you pergi, boleh 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 kan kalau you pergi khusus yang guru kayangan tu Uh, walaupun dia kata free, nanti dia akan jual-jual you RM2,000, RM3,000, RM4,000, nanti you terbeli pula. Jangan-jangan. Okey, baik Coach. Uh, Okey. <laughs> Thank you. Kalau group kat Telegram okey ke Coach? You all suka Telegram ke group suka. atau you suka Facebook? Suka Telegram. Uh, mengapa you suka Telegram? Telegram Sebab kalau besar. Telegram dia tak berat sangat tak dia punya berat. data. Tak pecah. Oh, Okey, kalau semua suka Telegram, nanti kita akan usahakan dalam Telegram lah. Dalam uh, FB pun okey juga buat dua-dua. Oh, dua-dua. Okey. Okay. Melampau. <laughs> ya, sebab kita nanti kita tengok macam mana. Sorry, sebab sorry. Apa, uh, kita tengok macam mana yang lebih senang ya. Sebab um, nanti kita buat poll. Semua orang suka Telegram ya? Ya. Yeah. Telegram is better. Ini pun dah kira bersyukur dah sebab uh, program yang kita dapat tiga hari ni dah cukup padat sangat. Hanya kena follow betul-betul. Ah, padat gila. Nanti overdose. Ini baru permulaan introduction. Belum start lagi pun. Okay, continue. Okay. Okay, continue. 
Uh, marketplace dulu kita pergi Mata, Miti, apa bar, tempat banyak. Now Shopee, Lazada, FB kan. Uh, ini uh, offline kita kena ada TV, radio, uh, berpuluh-puluh ribu kita punya budget, billboard, ush, flyer, flyer macam mana, basic pun beratus-ratus, beribu-ribu. Sekarang kita post free, kita live free, dan kita pula kedekut nak keluar ads. Patut kita tak ada masalah dengan ads ni sebab dah sangat-sangat murah. Tapi ads ni kita kena target dan kita ada strategi dia ya. Ads tu kita cerita hari ketiga, uh, also secara holistik. Ini bukan technical ads tapi holistik sebab ramai yang buat mistake dengan ads sebab dia boost post boost post. Dia ada banyaklah dia punya formula tapi kita kita pergi kita that's why uh, tersasar tu sebab you tak pandai target customer. Uh, saya tengok rata-rata usahawan di Malaysia ni dia nak sell everything to everyone. Tak boleh. Dalam online is a lautan macam coach Khaja kata kalau you nak jual dengan semua orang, tak ada siapa yang akan rasa message you. You kena jual kepada tepat. Macam Firdaus kata, saya dah hilang 20 kilo masa PKP. That is already a USP. Ada ramai yang tengah cari guru untuk mengajar dia macam mana nak lose 20 kilo. Kat situ saya dengar tadi satu bisnes dah Firdaus. Orang yang buat online bisnes tu, itu dah satu bisnes dah. So, nanti and satu bisnes yang boleh jual uh, benda yang murah RM10 kepada package yang mahal beribu-ribu dengan suplemen makanan macam-macam. Kan? Nanti kita cerita ya. Firdaus ada teringat ke nak buat uh, bisnes kurus? Ya, yeah. eh, sampai tak boleh tidur kadang-kadang nak fikir. Uh, sebab you ada case tadi, ada gambar tak daripada uh, 86 sampai berapa sekarang? Ada, ada. Ah uh, itulah. So you can start that. Okay, come let's go back to Thank you, our course. Wah dulu oh, masa definitely tak cukup. Kalau you nak tanya Coach Chaja, dia pernah ada sembilan kedai di Jalan Masjid India. Siapa yang dekat Kuala Lumpur akan tahu Jalan Masjid India tu sangat busy. Tak ada masa uh, nak tengokkan semua energy. Oh my goodness, you kena ada manager, manager, manager. So Bila ada banyak manager, operating cost sangat tinggi, bayar gaji pun RM50,000, RM60,000 sebulan. Jangan cerita lagi fixed cost yang kita dah renovate, yang kita dah macam-macam. Sangat tinggi offline. Saya rasa you pun terasa, siapa-siapa yang ada business offline, you dah rasa, ui, cost ni susah nak cover, that's why kita nak masuk online. Online, dia punya masa ni, time and energy tu kita boleh jadualkan. Esok saya akan tunjuk you macam mana you nak jadualkan. Startup dia sekarang less than 1K. Operating kalau betul-betul bisnes yang you nak tengok hasil less than 5K boleh. Ini kira dah spending money on iklan dah. This is spending money uh, business. If you don't want to spend money kalau you nak organic-organic boleh juga. Tapi kalau you berani dengan iklan dan dah pergi khusus iklan yang technical-technical, kurang dari 5K pun boleh nampak dah. Sebab iklan tu dia formula macam ni. Kalau kamu nak dia kali 10 atau bahagi 10. Contoh, kalau you nak 10,000, kamu kena berani 1,000 iklan. Baru you boleh dapat jualan 10,000. Dia lebih kurang formula macam tu. Seorang so, yang dia kata dia dapat 7 angka, 6 angka jualan, dia punya iklan lebih kurang 10,000 ke 20,000. That's why dia ratus ribu masuk. Tapi bukan kita nak start puluh-puluh ribu punya iklan, kita start ratus dulu. Kita start tiga puluh ringgit satu hari. Lepas tu dah jadi lebih lima puluh ringgit. Lepas tu seratus ringgit. Kita kena rolling. Kalau seratus ringgit satu hari dekat target yang betul dah cukup sangat dah. Seratus ringgit satu hari. Kadang-kadang kita makan pun lebih dari seratus ringgit satu hari. Betul tak? Tak tahu you lah. I makan banyak. Kadang-kadang kita makan apa kita pakai makan kek, minum kopi pun dah RM50. Ah dia tak bawa balik apa tapi kalau RM50 iklan kita dapat RM500 jualan. Insaf pula coach Katrina sekarang tiba-tiba. <laughs> Okey, balik kepada slide. <laughs> Zurin ni dia dah lapar. <laughs> Zurin tak makan ke? <laughs> Okey, balik kepada kita online solo prono kita boleh team prono semua prono boleh jadi ya 
So are you excited? Ah ini nanti kita share slide. Kalau nak jadi online business ni, ini kena faham semua dia punya terma-terma ni. Keyword research, domain, website, product service you for sure lah. Product service, payment gateway, AI, CRM, delivery, Canva, Google, marketplace, semua ada ya. Ada. Okay. So you mungkin tertanya-tanya, coach, jenis-jenis website macam mana ni? Apa-apa ni? Kita nak buat e-commerce. Yes. Today and tiga hari ni kita lebih fokuskan jual barang online, e-commerce. E-commerce jual servis pun boleh tapi kita lebih kepada barang tangible. Yang ada gambar, yang ada harga, yang ada stok, yang orang bayar RM kita hantar. Itu e-commerce ya. Digital pun boleh e-commerce tapi kita tak perlu hantar orang tu download saja kan. Tapi ada banyak lagi website contoh corporate website. Apa maksud corporate website? Siapa nak share? Government punya website, GOV dan Betul, bagus. Makna website-website yang ada GOV, company, organisation, telecom, kan all big-big company, corporate website. Kita nak cari kerja pun kita pergi website corporate-corporate ni, di corporate website. Apa lagi yang ada? Local business website? Pun ada kan local business? Macam hmm. mana? Oh, siapa yeah. tu yang si Dad tu? Nama dia? Alah. Vivi Yusof punya tu tu. Vivi Yusof. Vivi Yusof tu dia Apa nama dia? Valet. Fashion Valet. Fashion Valet. Ah. Fashion Valet e-commerce sayang. E-commerce. E-commerce sebab boleh boleh beli kan dari dia kan. Fashion Valet ah. betul. Tapi lihat local business website macam orang yang lawyer, orang yang apa tu accountant that uh, bengkel kereta aircon business oh service lah yeah, electric yeah. electrician semua benda uh, hardware shop apa-apa yang ada kedai offline dia boleh buat website online untuk menunjukkan apa yang dia ada dalam dia punya web, dia punya business so okay. contoh dia plumber kerja dia buat pipe-pipe dia boleh buat local business website makna menunjukkan uh, bisnes dia di mana, ke kepakaran dia macam mana dalam bisnes dia tu ada gambar-gambar supaya tak ada belian pun tak apa. Dia just website supaya bila orang cari dia dekat Google, dia nampak. Sekarang banyak local business dia buat dekat Facebook page. Bila orang cari dia di Google, orang cari plumber Kuala Lumpur. Dia tak keluar Facebook page tu plumber Kuala Lumpur, susah sangat nak keluar. Dia akan keluar mana-mana yang dah register dekat um, Google My Business dan ada website dia akan keluar, local business website. Ya. Apa lagi? Personal website atau blog uh, macam Firdaus. Dia nak cerita uh, Firdaus, Firdaus tadi nama apa? Firdausizam.com. Uh, personal website, personal branding website lah. Makna dia, I am your personal coach. I am your, um, uh, so macam Firdaus tu dia buat Tadi dia buat apa? Bukan saja kurus. Sebelum tu dia buat apa? Takaful ke? Takaful. Ah, So you now buat takaful and you buat kurus. Dua benda kan? Dia jual sambil lah. So takaful is very professional. So Firdaus uh, Izzam, your financial, uh, giving you financial peace of mind, whatever lah personal flex website. Tapi lebih you share blog ni, bukan blog nak tunjuk masa apa tau blog ni you share your expertise tentang takaful and then you also can share your experience you lost weight whatever atau you boleh buat dua satu untuk kafal takaful satu untuk uh, kurus apa lost weight community website kan untuk uh, semua berkomuniti community okey membership site okey sebelum tu saya back sekejap saya back okey yang ini lebih kepada macam Tangible kan? Tangible. Boleh nampak. Sekarang kita pergi lebih ke digital. Digital ada membership website. Oh you kena beli, you kena bayar seratus ringgit membership. Baru you boleh masuk dalam site ni dan you boleh tengok saya punya info-info. So kalau Firdaus dah, dah, dah famous sikit, dia buat membership site. So uh, join 
RM50 sebulan masuk membership site saya akan share resepi-resepi pemakanan sehat dan exercise-exercise yang membantu saya uh, kuruskan badan anda pun boleh membership site. Membership site ni sangat seronok untuk passive income. Apa maksud passive income? Passive income maksudnya apa? Membership site. Duit tak gerak. Duit bergerak dalam diam. <laughs> Duit bergerak dalam diam. Betul. Kita buat website tu lepas tu kita tak payah buat apa. Orang suka orang akan masuk. Masuk tiap dia masuk saja. Dia sign Tiap-tiap bulan dia kena bayar tolak dari kad dia. Dia pun tak sedar, kita pun enjoy. Sebab dia rasa, wui RM20 murah lah saya nak join lah site ni. RM20 saja sebulan. Dia bagi kredit kad ke, dia bagi dia pun tu. RM20 tiap-tiap bulan potong, potong, potong. Dia happy, you happy. Ha? Macam Netflix. Betul, pandai Aina. Sekarang pun ada online learning website. Kita boleh jual kita punya ilmu, kita package jadi khusus TikTok, khusus Facebook, khusus etc. etc. online learning website. Saya dengan Coach Shaja masa PKP1, kita dah launch. Sekarang PKP3, kita tengah upgrade. Nanti bila dah, dah online balik website, kita share dengan you all. ya. Ada banyak khusus dalam ni. Digital product website. Digital product makna kita dah digitalize kita punya ilmu. So, uh, Firdaus dah buatkan ibu. So dia jual e-book, orang bayar dia RM10 secara automatik orang dapat e-book tu. Atau dia dah buat exercise, uh, Firdaus hari ni famous sikit tak apa. Eh? Dia dah buat exercise Boleh. video, dia, dia buat exercise video, dia letak dekat digital product website, orang suka bayar dia RM100 dapat download video tu. Itu digital product. Atau digital product orang yang pandai buat video-video, um, lepas tu orang beli boleh download. Freelancer website. Freelancer macam apa? Macam Fiverr. Pernah dengar Fiverr? Pernah dengar tak Fiverr? Pernah. pernah. Maknanya dia freelancer. Kita boleh offer kita punya kemahiran secara macam freelancer lah. Okay. Dan also crowdfunding website. Kita boleh up skills. Very good no, no Ahmad. Crowdfunding maknanya website untuk charity. Untuk collect apa tu? Donation dalam bahasa Malaysia apa? Untuk collect donation. Derma. Derma. Ah, derma. Crowdfunding. Ya, infak betul. Crowdfunding website pun ada. Banyak tak website ni? Unbelievable kan? Banyak sangat. Okay, banyak sangat. So sebelum kita pergi ke e-commerce store, saya nak tunjuk you lah contoh-contoh website yang cantik-cantik. Nak, nak tengok tak? Nak. Uh. Nak kan? Apa perasaan you? Saya buka video sekejap nak tengok muka-muka. Apa perasaan you dapat helang view tadi? Of all the website and offline to online. Helang view. Apa perasaan Best. you? Rasa saya terapung. Dapat. Terapung? Siapa yang rasa terapung ni? Mana saya tengok dia terapung. Aina ada. Aina. Aina, Aina, Aina. Sebab helang. Ha, helang. Bagus. Adakah dapat rasa macam sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat ni yeah. kan? Saya kan? dapat banyak idea hari ni. Ah, Tulis-tulis. Uh, Firdaus, ini idea. Sebenarnya banyak ha. channel yang boleh digunakan. Pandai Habibah. Banyak. So, bila dapat banyak. Tapi tak tahu guna, Kush. Step by step lah. Step by step. Sebenarnya one thing about internet, kalau you dah faham foundation dia, kalau you dah faham dia punya basic, dia punya corong dia macam mana nak buat semua duplikat saja dia duplikat duplikat tapi ramai yang tak tengok big picture dulu ramai yang pergi kelas teknikal 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 macam you know pernah main jigsaw puzzle tak dalam masa budak-budak dulu ah ya memang punya pernah ha kalau ah. main lagi jigsaw puzzle so old school kan coach ni jigsaw puzzle ni kalau kita tak pernah tengok kotak tu gambar besar kita tak pernah tengok dia punya full picture dulu. Kalau orang pecahkan jigsaw puzzle ni sampai esok kita tak boleh buatkan jigsaw puzzle ni. Kita akan give up. Tapi kalau orang tu dah bagi you tengok dia punya picture, you dah dapat idea, senang you mau pasang. Sama macam khusus tiga hari ni. That's why saya dengan Coach Shaja sangat uh, passionate nak share dekat you sebab kita dah tengok 
usahawan dekat Malaysia, especially usahawan Bumi Putra, Mara ke Inscan, you all sangat berusaha. Tetapi sebab terlalu banyak jigsaw puzzle. Teknikal sini, teknikal sana. So you tak nampak big picture. So kita punya niat tiga hari ni, kita tunjuk you the very big picture. Coach Nanti, nak tanya. Boleh. Uh, mostly, uh, sistem e-commerce ni uh, telah digunakan oleh para usahawan dan yang telah berjaya menjadi jutawan semua dalam perniagaan telah berapa tahun sebenarnya benda ni dah berlaku? Takut saya dengan soalan you ni macam nak ambil PhD ya. Eh? Sudah berapa <laughs> tahun? Profesor dah berapa lama kiranya? Dah, lap, dah sebenarnya social media dah berapa lama? Maksudnya, maksud saya macam ni, Coach, uh, uh, dari segi permulaan dulu kita dengan Facebook, so sedikit-sedikit peredaran tu berlakunya e-commerce. So sudah berapa lama usahawan-usahawan uh, yang dah ramai guna tu dah berapa lama dia, dia orang apply kan uh, pe, uh, apa ni teknik ni? Okay. Yang mana yang kami ni semua barulah nak belajar ni. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey, macam orang-orang macam pernah dengar Zalora, pernah dengar uh, Fashion yes. Ballet. Uh, macam mana dia jadi besar cepat sebab dia pakai e-commerce. Hmm. Sebab so, why? Dia pun tak jahit baju sendiri. Dia ambil dari dua tiga supplier, Fashion Ballet kan. Hmm. Uh, dia start dia pioneer. Dia pun dah I think dah almost more than five years kan. More I think. I don't know. Betul, lebih. Okay. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Tapi e-commerce ni I think more than 10 years dah yang besar-besar ni dalam pasaran. Tapi kita tak nak cerita yang besar. Dulu nak buat e-commerce, dia punya bajet tinggi, puluh ribu. Hmm. Tak boleh kita buat sendiri platform. Sekarang dah ada platform yang murah-murah dan sekarang sebenarnya kita boleh buat sendiri pun tanpa platform kita buat dengan kita punya own hosting domain. Pun boleh buat. Uh, itu kira betul-betul kita punya. Tapi hari ini kita belajar atas platform orang yang bagi kita pakai free. So, saya akan tunjuk you everything uh, supaya you faham. Dan saya akan bagi okay. tahu. Yes, Hijri. Aku nak tanya, kalau sebab before this, saya pernah pakai e-commerce. Hmm. And then, uh, macam kita tahu, satu uh, dia punya definition is pre-order. So, orang bayar dulu and then dah dapat barang kemudian. Satu nak tahu macam mana kita nak yakinkan customer yang benda tu valid. Sebab saya sendiri hmm. pernah kena, saya pernah beli barang and then saya tak dapat barang tu. <laughs> Soalan yang sangat bagus. Okay. I think uh, three years ago, masih orang ada takut. Tetapi last three years, especially this last year and ini PKP, apa zaman PKP ni, uh, orang dah tak takut sebab Shopee and Lazada dan dah, dah membina semangat Uh, orang kepada online shopping. So dia punya key factor sekarang ni kita kena nampakkan website kita professional supaya orang percaya, the trust. Apa lagi kalau dia sekarang is is the how say call it acceptance is higher. Kalau five years ago I agree. Five years ago people don't trust. People nak tengok website you besar, cantik baru dia trust. Tapi now The trust factor is very high, especially kalau uh, buyer yang 30 years below. Betul tak? Puan-puan, hmm. uh, cik-cik. Payment, yes. payment gateway dah ada. Payment yeah. gateway pun dah 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 dah, dah, dah menampakkan sesuatu bisnes tu trusted lah pada saya. Sekarang punya payment gateway. Betul. Tapi payment, payment, payment gateway memang kita, kita memang kita confirm benda tu trusted. Tapi, yelah. Memang sebab mas, perkara mas ni lah, kita pernah beli barang pakai payment gateway tapi barang end up tak dapat apa semua tu semua. So antara customer punya uh, dia punya concern lah. So kalau kalau macam for me our company dah ada website. So cadangnya nak tambah e-commerce tu. So testimoni kita kot. Tuan, ha, tuan maybe boleh. lah testimoni. Kena testimoni ke tunjuk selalu kena tunjuk barang saya punya pendapat lah. I rasa esok you akan dapat answer to your question Mr Hijri sebab esok kita Mereka tengok marketing funnel. So you akan faham marketing funnel tu bila orang nak buat decision dia akan check you juga. Kecuali uh, barang you impulse buying. Sorry siapa saya? Coach uh, saya uh, ada pengalaman untuk Shopee dengan uh, Food Panda. Actually uh, Shopee dengan Food Panda uh, reseller akan bayar insurance actually. 
Okey, so kita akan macam contoh uh, harga harga kita RM8 tapi bila kita pakai Food Panda kita kena charge 35%. Dalam 10% tu adalah insurance. Jadi bila uh, makanan tu tidak sampai kepada klien, uh, Food Panda akan charge balik sama ada uh, uh, dia punya rider ataupun reseller problem. Kalau reseller problem, reseller kena akan charge balik atau penalti. So makanan tu tetap akan sampai. Uh, same dengan uh, Shopee juga, kita orang hantar uh, dalam bentuk uh, frozen. Bila barang tak sampai, uh, kita akan tengok antara shipping problem ataupun reseller yang salah alamat. Kalau hari tu memang uh, kita orang salah alamat, jadi kita orang kena penalti dan kita kena hantar balik. So memang uh, by, by now memang tak akan ada barang yang tak sampai dah untuk dalam Shopee ataupun Food Panda dalam move uh, macam tu. Uh, tapi kalau yang personal uh, sender, uh, itu uh, itu yang uh, klien kurang trust lah based on pengalaman. Uh, so, good dia akan guna kat third party. Uh, very good, uh, Faris. That's why kita kena build our brand. Kita build our brand. Tapi we also tak nak ketinggalan because sekarang uh, everybody is starting to create uh, uh, apa, order form online, e-commerce online. Everybody is moving there. Macam mana pun kita mesti masuk. Ah, Cik Ijri, what is your business? Sorry. I'm more on IT side lah. ICT. Okay, IT. Okay, okay, okay. And also there's something about consumer behavior, you know. Kalau benda yang impulse, benda yang makanan, gaya hidup dia, benda yang uh, easy decision, dia senang nak bayar. Yang less than 100 ringgit, dia senang nak bayar online. Kalau benda yang more than 100, dia akan check juga. Okay. Sama macam kita, kita take, tanya diri sendiri. Macam mana kita nak? So there is also a building of trust. Tomorrow we will learn building of trust, yeah. Okay, let's see a few um, website. Ini contoh-contoh jenis-jenis website and it is beautiful website. And guess what? Uh, saya akan bocor dia punya ilmu tu. Uh, anybody web developer? Hijri won't maybe won't be so happy because. Are you a web developer? <laughs> Kalau web developer tu dia menangis lah sebab tapi I won't tell the place don't worry that how beautiful the website is. Uh, because everybody is going to know sooner or later but I won't tell the place because that is another kursus but I will show you how beautiful it is ah jom kita have a look. Tak apa good exposure for us lah tak apa. Betul. Okay jom kita tengok website-website yang anda boleh buat dengan beberapa klik sahaja. Cantik tak? Boleh nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak saya yes lah because I don't know whether nampak, you see. Nampak, nampak. Okay. Nampak. Cantik tak website ni? Dia jual dia jual benda-benda organik kan? Cantik. Kita tengok structure hmm. of cantik, the website. Cantik. cantik kan? Kalau you nampak you rasa macam macam percaya tak? Percaya. Percaya kan? Oh okay, ya. Ini memang template ke coach? Template saja. Unbelievable okay. kan? Okay. Hmm? Tengok kalau you nak beli orange juice cantik template saja puan tengok cantik tak? Cantik. Ah, Maknanya coach kalau kata kita nak buat web nanti kita boleh jugaklah letak kita punya harga tu under dollar ataupun ah, ni. Template maknanya gambar boleh tukar, logo boleh tukar, words boleh tukar, uh, produk boleh tukar. Klik 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 saja. Best kan? Hmm best. Tapi ini bukan khusus ni ya, bukan khusus ni. Ini sebab ini ada kos dia, kos dia domain dengan hosting. Tapi itu nanti kalau puan-puan minat itu lain khusus kita boleh cerita nanti ya. Cantik kan? Jom Cantik. Dia menjadi mata ada bintang-bintang. Dia senang je. Contoh uh, yang ni contohnya macam wix.com tu ke? Ah uh, yes, tapi yes, tapi wix ni ayo uh, kena bayar bulan-bulan kalau you uh -huh. nak banyak functionality kan? Yang ni you tak payah bayar bulan-bulan kalau you nak bayar hosting dengan domain. Oh. Maknanya dia pakai WordPress. Pernah dengar WordPress tak? Tahu 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 WordPress. Oh. Ha. Tapi you kena ada hosting dengan domain. Itu khusus lain tapi I nak open your mind ya. Okey, jom kita tengok. Ini, ini pakai oh, WordPress ke? WordPress saja. Oh. Cantik ya? Cantik. Okey, okay, jom kita tengok. Oh, nak jual khusus pula. Wow, nak jual khusus. Cantik tak? Cantik. Okey. Lepas tu jom kita nak jual kopi. Wow, siapa yang buat bisnes kopi tadi? Ah, kopi. 
Ah, saya kot. Ah, tengok. Jual kopi pun dah <laughs> boleh buat dah. Get delivery melalui delivery. Ah, betul. Saya pun pakai wig saja kopi ah, saya. Ini ini bukan wig saya tapi ya ah, yes, boleh tapi buat kopi. Tapi saya pakailah. Ya free ah, jelah. Wig pun boleh dia. pakai. Betul. Wig pun cantik. Okey, kalau kita nak jual apa lagi? Oh, kita jual kita buat khusus martial arts pun boleh buat website. Supaya boleh order kelas, kelas karate, muay thai, jujitsu, kung fu. Gambar gambar siapa yang yang bos yang pandai kung fu kung fu ni. Kan? Apa lagi khusus yang kita apa lagi kita boleh jual? Oh, ini dia dia suara dia sedap. Suara dia uh, coach, sedap. Saya yeah. nak tanya, yeah. uh, macam yang uh, yang hulah tu macam mana coach? Yang kita nak letak dalam uh, website kita nak, nak join sekali dengan website kita tu. Apa tu? Hulah, hulah. Hulah uh, macam sistem untuk uh, orang buat installment. Oh, okay. Hulah. Wah, you, ha. very, you very advanced lah. Boleh tapi <laughs> can we answer that tomorrow? You know why? Uh, because ha. I don't want uh, kita hilang orang-orang yang baru start ni. Kita okay, kena, okay, okay, okay. Kita kena daripada eagle turun sampai ke dalam. Sebab kalau kita start cerita hulah lah teknikal, nanti takut ada puan-puan kakak-kakak yang... Dia dah, dah mabuk dalam laut dah. Okey, okey. Okay. You ambil note. You nak ambil note dulu. Kita eh, okay, okay, okay. Boleh ya? Okey, Kosh. Okey, Kosh. Okey, thank you. Step by step. Step by step ya. Okey, bagus soalan dia. Ini website kalau dia ni pandai buat voice over, suara sedap. Dia boleh jual dia punya voice over. Dia boleh jual macam-macam. Ini ini personal website lah. Ini dipanggil personal website sebab dia ada services dia. Oh, barang boleh jual dah nampak ini. Ah, ya, semua boleh jual. <laughs> ada jual suara yang lepas ni. Uh, dia jual suara. Dia jual orang ni. Dia jual suara pun dia boleh jual. Ah uh, ni dia jual suara. Ah uh, dia jual suara. Ada puan dia terkejut. Jual suara. Okey. Ini ada lagi <laughs> sekejap adik. Jangan mabuk lagi. Kita step by step ya. Tapi saya punya bar ni okey. Banyak sangat burung selang atas kepala ni dah. Tak apa, tak apa. Jangan jangan stres. Kita santai-santai tengok. Ini jual apa pula? Kita tengok dulu. Ini cookies. Eh, ha, siapa yang saya. apa? Saya. Okey, dia dia boleh jual apa? Bakery. Ha, dia jual a uh, cookies. So cookies dia boleh jual cookies atau dia pun boleh jual a uh, restoran pun boleh. Ah uh, yang ni dia personal website lagi. Dia ni macam Uh, financial advice, uh, accounting, ini macam field jobs juga kan, tax. Ini personal, ini financial advice. Ini dia jual dia. Ini eh, macam field jobs dalam tu. Ah, uh, ini jadi field jobs ni bukan dia dah. Field jobs. Okay, banyak kan? Suka tak? Ya, suka. Okay, dan sekarang kita lebih ke e-commerce ah. Now kita balik. So Orang macam, sebab I know some of you are more advanced, esok I am going to add something for orang-orang macam Firdaus, orang-orang yang more advanced, I'm going to show you um, satu free service CRM yang you boleh buat website, boleh buat landing page, boleh contact, uh, collect database, suka tak? Suka. Uh, so yang advanced tu, you have to hold your horses. Apa maksud hold your horses? Hold your horses. Sabar. Sabar, eh, bosses pula, horses. You kena sabar sebab kita nak bantu yang 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 baru nak start. So hari ini kita lebih kepada e-commerce dulu ya. Okay. So yang e-commerce pula kita balik ke screen. Dia banyak lagi per, uh, kita nak share. Tapi it's very fast, don't worry. Why kita nak e-commerce? Sebab kita ni dah malas dengan tidak ada bayaran automatik. Orang dah suka kita dah nak bayar pukul 2 pagi dia tengah shopping. Dia shopping 2 pagi. Kita tidur dia PM-PM. Kita tak ada pula jawab PM. Besok pagi kita hantar mesej, dia dah sejuk. Dia bagi kita resit tipu. Atau dia selalu PM kita, stok ada lagi ke stok ada lagi. Lepas tu kita kata ada stok, dia tak beli pula. Atau kita terlalu banyak order. Ui, oh, semua orang layan order sampai kita tak tahu siapa yang beli, siapa yang tak beli. Kita tak ada data pelanggan. Kita punya phone dah over jam dah. Uh, prospects cepat sejuk. So kita macam penat lah macam hamster dengan kita punya WhatsApp kalau kita tak ada automatik. Ya. Mengapa kita perlu ada e-commerce lagi tengok Malaysia baru nak fly. 
baru nak boom 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 lagi so we are at the starting point so good time to start e-commerce atau online shop sebenarnya online marketplace pun dia e-commerce tapi kita cerita our own store versus online marketplace contoh online marketplace siapa boleh bantu saya boleh letak kat chat contoh online marketplace banyak yang bagus Shopee Shopee Hello. yes So Shopee dan Lazada dia dah membina kepercayaan rakyat Malaysia. Sekarang saya punya aunty dia umur 80 tahun pun dia dah berani shopping online. Dia tak hmm. takut. Oh, old school gila. 80 tahun pun dia boleh shopping dengan Shopee. Sebab the acceptance level is there. So contoh online ya. Tetapi ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan, sorry. Kebaikan mempunyai online marketplace ada kedai Shopee. Apa kebaikan dia? Maybe you share with me. Siapa ada kedai Shopee di sini? Siapa ada kedai Shopee? Saya, okey. Apa kebaikan dia? Zurin, apa kebaikan Shopee? Tak payah. Ha, Shopee ni ha, Shopee ni senangnya sebab ha, kita upload gambar je. Dan lepas tu 4 jam sekali tinggal boost je. Ha, itu saja kan? Ha, senang sikit lah. Lepas tu ha. baru ni Zuri nak dia join juga Lazada. Tapi Lazada ni macam susah sikit lah. Okay. Apa hmm. kesusahan pula Shopee? Apa keburukan Shopee? Hmm, banyak pesaing. Oh yes. Potong so, harga. Buang harga. Hmm, potong harga. harga. Potong harga. harga. Ya betul. You fight dengan uh, supplier China juga. Ya yeah, betul. betul. Traffic hmm. pelawat yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita punya barang tu dah ke bawah-ke bawah dah. Nak naik atas balik, kita kena sentiasa boost, boost, boost kan? Betul. Boost tu kita kena tunjukkan. So, Cuma dia boost pun 4 jam sekali. Tak boleh selalu. Betul. Dan itu sebenarnya Shopee ni pasal malam. Shopee hmm. ni macam pasal malam. Shopee ni untuk kita uh, dikenali tapi kita tak boleh kaya dengan Shopee. Kecuali kita punya uh, modal sangat besar, stok kita sangat besar dan kita boleh main harga. So kebaikan stok uh, Shopee online marketplace ni traffic pelawat yang sangat tinggi global kamu boleh dapat orang Singapura orang Brunei orang mana-mana sistem dia sangat canggih bayaran dia automated dia menjaga inventory logistik dia penghantaran dia customer service dia refund dia semua dia canggih lah and kita boleh sign up free betul tak Betul, betul 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 tapi dia pada hmm. keburukan tu adalah terlalu ramai pesaing dan hmm? kita tidak ada kesetiaan pelanggan. Pelanggan dia boleh klik, kita boost-boost, dia klik dekat kita punya uh, produk, tiba-tiba masa dia add to cart, recommended produk, dia tengok lebih murah, dia buang saja cart kita. Hmm. Betul tak? Setuju, setuju. Uh, saingan harga tak is very high. Kita susah nak win China. Sebab China um, fight harga. Kalau bukan China pun, Orang-orang Malaysia yang beli stok tu berkontena-kontena tu pun saingan harga atau produk ciplak. Macam mana cerita dia? Uh, orang buat tiru-tiru macam-macam lah. Pembayaran tertanggung, dia, you tak dapat immediately. Uh, charge setiap jualan, ada komisen, ada charge kan? Ada. Uh, then you tak, data pelanggan ni you sebenarnya tak dapat banyak data dia kan? Uh, setuju yang tu. Ah, uh, So you nak Tak nak dapat data pelanggan pun Tak dapat pun, you nak promote dia You nak hantar luar You nak bawa dia luar ke Shopee susah hmm. Macam kita check Dengan dia Yes, so Kalau e-commerce store ni Sebenarnya sekarang ada banyak Ada WhatsApp store, ada website store So sebenarnya yang paling bagus Kalau kita self-hosted WordPress dan kita pakai app yang nama WooCommerce. Tapi ini kita kena ada sedikit kepandaian teknikal atau team teknikal yang nak menjaga plugin-plugin, semua benda-benda. So ini membuatkan ramai yang tak boleh handle. Atau kita pun boleh buat WhatsApp business catalog saja. tetapi orang dekat Malaysia ni ada banyak sekarang free dengan subscribe online platform WhatsApp store dengan website store. Banyak sekarang dah. They all bersaing tau. They all fighting with each other nak dapatkan Uh, customer. So dia pun memberi sangat banyak kelebihan dan ada banyak yang bagi free 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 sekarang. So subscribe tu kadang-kadang dia RM50 sebulan saja. Uh, RM30 sebulan pun ada. 
So hari ni saya nak introduce to you yang free. Tapi saya akan tunjuk juga yang lebih lebih cantik yang subscribe. So saya tunjuk dua yang berbayar dan kita ada video yang akan kita share nanti lepas kursus tu. Kalau tuan-puan decide nak pakai yang lebih lebih mahal, kita akan tu, ada video macam mana nak gunakan yang yang ada yang kena bayarlah yang bukan free. Yang kena bayar ada uh, so kita kebaikan dan keburukan dulu. Kebaikan bila kita ada kedai sendiri, pelanggan fokus kepada kita. Produk kita saja yang dekat kedai kita, tiada saingan harga. Kita boleh ikut kita punya uh, team sendirilah macam tadi saya tunjuk gambar tu cantik kan. Kita boleh letakkan payment gateway sendiri, kita tak payah bayar charge setiap jualan dan paling penting kita ada data pelanggan. Keburukan tu kita mungkin ada set setup cost uh, yang ini yang sedikit penat sebab kita mesti mencari traffic tetapi sekarang pun kita dah buat marketing dekat Facebook dengan IG kan. Dan marketing tu kita bawa ke Shopee. Shopee datang, lepas tu bocor. Lebih baik kita buat marketing hantar kedai sendiri. Kalau kita kita ada kedai Shopee tak apa. Biar Shopee tu jadi pasar malam. Lepas tu kita tarik juga barang-barang yang apa bila dia beli kita bagi dia kupon untuk dia visit kita punya kedai sendiri. Kita kena ada payment gateway kalau kita ada kedai sendiri dan kalau bagus kita ada delivery partner yang kita dah integrate. So contoh pernah dengar Yeza tak? Siapa di sini pernah dengar Yeza? Ini yang berbayar. Pernah. Nah. Ada nah. pernah pakai tak? Pernah. Pernah. Macam mana pakai dia? Okey tak? Okey, upload gambar. Lepas tu uh, sesiapa yang nak buat payment ada payment gateway juga ataupun pada sesiapa yang nak buat pembay uh, nak buat pertanyaan boleh terus WhatsApp jugaklah. Yes, and dia sebenarnya Uh, benda ni keluar just about six months before PKP. So dia ramai juga dapat yeza.io ni ya. Tapi sekarang dia dah naik, dia ada harga dia. Um, dia kata start 14 day free trial. Dulu dia punya minimum is 37. Tapi sekarang saya tak explore lagi mengapa dia kata free. Mungkin sekarang dia ambil charge per sale. Saya rasa dia dah ambil commission setiap jualan. So dia bagi you free tapi dia ambil commission. Tapi dia ada yang business yang dia tak ambil commission is 147 per month. Ini dah tinggi kan? So ini ini kedai WhatsApp. Kedai dekat WhatsApp ya. Ini lebih tinggi. So ini kita ada video nanti. Yes. Bagus Noor Ahmad. Kia Store kita akan introduce Kia Store. Okay bagus. Pernah tengok Shopagram ke? Pernah dengar? Pernah. Shopagram ni Uh, sebelum Kiasto, kita akan explore Kiasto hari ini. Kiasto is the best now for the moment, uh, for free. <laughs> Shoppergram ni dia sebelum PKP dia baru start saja. Masa PKP satu dia ada 2,000 saya ingat lagi 2,500 kedai. Sekarang dia dah ada 16,000 kedai dah menggunakan Shoppergram. Jualan terkempu dah 58 juta. Shopagram ni, Shopagram ni dia cantik, tim dia cantik dan dia tak mahal. Mahal dia tak mahal ni maknanya dia satu tahun enam ratus ringgit. Kalau kamu bahagi dua belas satu bulan berapa? Berapa saja? Yes, lima puluh ringgit sebulan kamu akan dapat kedai yang cantik. Nak tengok kedai dia cantik macam mana? Jom saya akan bukakan dua tiga kedai dia supaya kamu tengok cantik yang kedai ya. So saya bukan promote dia sebab saya pun tak kenal dia tapi saya nak tunjuk you sebenarnya is cheap now. So nak tengok kedai jom kita tengok kedai kat orang ya. Um, okay. Kita buka tab baru. Ini pakai Shopagram. Cantik tak? Cantik. Coach, yang ni pun uh, template dia bagi ke ataupun kita kena buat? Ini ini kira platform. Maknanya oh. kita bayar kita bayar RM50 sebulan tapi sekarang dia ambil satu tahun terus. Kita kena bayar RM599 
kita akan dapat ni platform ni kita akan naikkan kita punya logo, naikkan kita punya gambar. Ini semua kita boleh naikkan tapi structure dia dah 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 di template kanlah. Gambar yang kita boleh naikkan. Maknanya kita akan upload sendirilah. Upload sendiri, semua upload sendiri. Tapi senang upload saja. Lepas tu okey, dia punya dia punya template tu cantik. Professional kan? Ialah bersih kan macam clean kan? Hmm. Ini Shopgram lebih kurang 601 tahun. So it's okay you now know you belum ready to start to go yang nak nak berbayar tak apa. Ini saya nak buka minda ya. Ada satu lagi yang ni dia jual barang-barang kesihatan. Jom kita tengok sebelum saya pergi kepada apa yang anda nak buat. Barang-barang kesihatan. Okay. Ini pun Shopgram eh? Ini pun Shopgram. Tapi you tengok dia tak buat banner besar kan? Mm -mm. Mungkin dia dia tak pandai ke atau dia tak nak letak banner. So dalam Shopgram part ni you boleh edit. Ini you boleh edit. Ini semua you boleh edit. Ini barang-barang you naikkan lah harga dia. Kan? Okay. Shopgram. Fokus pada produk dia. Ah Yes. So kalau klik. Ni cantik kan? Terus boleh letak berapa yang you nak. Terus buy now. Oh, saya kena pilih option dulu. Buy now akan pergi kepada uh, payments, payment setting dia. Payment nice gateway. Kan? Payment gateway dia. Nice kan? Boleh kan? So, ini yang berbayar. Yeah. Now, untuk khusus ni, kita dah cerita dengan Mara, kita nak tunjuk you yang tak perlu bayar. So, yang tak perlu bayar ada few. Pernah dengar tak order sini? Nah. Okay. Ha. Tetapi Pernah. kita dah explore order sini, dia punya dalam tu, oh ada orang saya tertinggal kereta api baru balik dari appointment doktor, tengah cakap apa? Kita tengah cakap tentang jenis-jenis uh, e-commerce platform yang ada. Okay. Nak dengar free dulu atau nak dengar international dulu? So, I, I think I better... Free! <laughs> Kita pergi international dulu lah. Kalau you okay. nak betul-betul besar nak sell to the whole world, it's better you use Shopify. Tapi expensive Shopify system dia very. Pernah dengar Shopify? Shopify tak? Nah, ah uh, mahalnya. Mahal, mahal. Jangan. You not going to use it for now. Shopify if you want to sell to UK, London, apa benda satu dunia Shopify. Yeah. Sebab sistem dia sangat canggih dan dia boleh tukar. Uh, Wang dia ikut siapa yang masuk maknanya. Kalau saya dekat London, saya masuk ke Dayu, semua nampak pound. Saya dekat Arab, saya masuk ke Dayu, semua oh, dia dah pound. convert. Dia convert auto. Shopify. Kadang-kadang dia boleh convert bahasa pun. Itu canggih. Kita bukan nak cerita Shopify. ya. Kalau Malaysian version yang boleh accept currency all over the world, you have to explore sekarang tiba-tiba saya -tiba dah lupa nama dia. Sekejap adik, saya cari nama dia. Terlalu banyak saya fikir sekarang. Ah yes, ini nama dia. You have to explore Easy Store. Pernah dengar tak? Ya, yeah. warna nah, pink tu. Pernah. Pernah. Okay, Easy Store saya rasa for Malaysian brand dia canggih. Dia boleh accept payment anywhere in the world. Easy Store. Tulis ya. Uh, dan Easy Store boleh connect kalau you bayar yang 100 something punya boleh sync dekat Shopee, Lazada, WhatsApp, Instagram, Facebook. Semua you punya kedai sync. Sync makna SYNC. Apa maksudnya? SYNC. Oh, synchronize. Makna, makna orang beli dekat Facebook, dia akan tolak stock. Orang beli dekat Instagram, dia tolak stock. Itu yang canggih dan senang untuk belajar sebab dia ada banyak tutorial tetapi dia memerlukan bajet yang quite big maybe 150 sebulan. So belum lagi masa bawa bertenang hmm. tapi kalau dah ada bajet boleh explore. Next level will be Shopgram lah. Shopgram baru RM50 sebulan. Tetapi dia tidak boleh mengambil wang luar dari Malaysia. Dia RM. Hmm. Faham ya? Kita nak cerita semua yang free sekarang. Kita dah pergi. 
saya belum share screen uh, saya nak tulis semua nama-nama dalam chat belum share screen nanti ada share screen ya eh. order sini pernah dengar order sini eh sorry order hmm. sini order ada, sini nah. order, beli. order sini ah. order lah.my ni semua free order lah saya order lah saya <laughs> Firdaus buat nanti untuk kita <laughs> semua free. Kita dah sentiasa buat tau. Boleh. Kalau saya jadi kurus. Ada lah. Mesti mesti buat. Okay. Buat order kat sini. <laughs> Tapi hari ni saya nak introduce you kepada Kia. Nama dia macam Mak Cik Kia. Ha, Lepas Kia saya nak boleh. dengar saya dengar yo Mak Cik Kia tapi dia punya features dalam tu quite good, quite nice and free. Suka free tak? Suka. Hmm. Suka. 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 So, jom kita tengok kedai Kia. Jom. jom. Kita buat rombongan Cik Kia. Okey, jom. So, yang free dan canggih juga adalah sekarang dipanggil Kia Store. Kia Store. Kia. Wait, let me find the... the Saya sudah... Boleh boleh promo affiliate tak kat sini? <laughs> nanti, nanti. Dan, 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 dan. Coach bukan affiliate sekejap. Dan, si, sabar, sabar. Sabar, coach bukan affiliate Kia Store. Saya oh, Firdaus, cepat bagi link. Bawa bertenang. Mana semua orang? Wait, okay. Saya. Uh, okay. Boleh klik ke? Wait, wait, wait. wait. Oh. Boleh klik ke ni? Wait, wait. Saya nak buka untuk you tengok. Nampak tak Kia Store ni? Okay. Nampak. Nampak ya? Okay. You all nampak ya? Okay. So, dia dia sekarang... Um, saya rasa saya dah tengok banyak-banyak. Order sini canggih tetapi dia punya penggunaan dalam tu pening sikit. So Kia Store dia punya penggunaan dalam macam dia punya dashboard uh, quite simple. So dalam kelas so, ni friendly user. Friendly so, user. Ya, yeah, dia punya UX tu lebih friendly ya. Yeah. User friendly. So saya, saya nak tunjuk contoh tapi kita cerita dulu ya. Yeah. So bila dia you boleh ada your subdomain makna firdaus.kia. <laughs> firdaus.kia.store atau ahmad.kia.store atau apa-apa.kia so you akan dapat .kia.store you dapat CRM you boleh tengok data you boleh buat SMS blast dekat customer you you boleh inventory jaga produk inventory dia ada WhatsApp form so bukan sahaja dia ada website macam e-commerce tapi dia yang lebih penting dia ada WhatsApp form sebab WhatsApp form ini kita boleh buat uh, promotion marketing and terus bagi borang tu. Ha, itu kita akan belajar teknik tu esok ya. Customer dia dia boleh submit sekejap saja melalui dia punya WhatsApp ke atau dekat internet dia. Kamu boleh export semua uh, info kepada Excel sheet. Order management very clean, payment gateway ada, kamu boleh keluar invoice dengan senang. And then dia bagi you free e-commerce website. Automated, hmm. automated dia bagi you free bila kamu buat borang. So walaupun apa, dia tak 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 nampak apa tu terlalu uh, canggih tapi dia efektif. So sekarang dah ada 6,000 peniaga dah gunakan dan dah boleh membuat jualan 4 juta. Maknanya ya. ini sudah Jadi suruh makan nak makan ni. Siapa nak makan ni? <laughs> dia boleh diterima oleh pelanggan lah. Maknanya dia efektif ya. So untuk permulaan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan nak belajar e-commerce ni yang free, this is a good permulaan. Kalau nak lebih canggih, pergi Shopagram. Kalau lagi, easy store. Tapi the the setup semua sama, so kita belajar setup dekat Kia Store. Contoh dia kurang borang, borang buat, buat set, dia macam ni. Ini panggil apa? borang WhatsApp. Kita akan buat borang macam ni uh, di mana dia jadi macam satu borang, you boleh letak gambar, 
Lepas tu customer boleh dekat oh. detail, dia boleh pilih apa yang dia nak beli. Lepas tu dia terus bagi you, dia terus akan dia pilih, lepas tu dia terus akan buat apa ni? Dia akan terus buat bayaran terus. Ini jual sayur. Dia tengok stok. Apa oh, jual sayur. Ya, jual sayur pun boleh online, why not? Jual bawang apa ni? Ah, dia jual sayur, jual bawang, semua jual. Lepas tu dia boleh terus ke bayaran. Bayaran hmm. secara online terus. So, you, akan buat, you akan buat borang macam ni dengan produk you. Okay. Ah, best kan? Dan best, best. Best kan? Satu lagi, bila kamu dah buat benda-benda benda macam ni, dia akan bagi you ni juga free. Hmm. Ini secara auto. Setting dia akan keluar. So makna dekat website pun. Ya, yeah, jual bunga. Cantik tak? Okey lah kan. So kalau I nak beli burger, Cantik. nak beli apa, saya dah boleh setting. Ah, Saya nak buat pembelian. Faham ya? So inilah yang... Domain, kita... domain dia tak boleh tukar eh? Ah, domain dia, dia tak boleh tukar. Tapi kalau kita nak buat custom domain, saya rasa dia ada package. Jom ada. kita belum, belum buka lagi. Dia. Dia dia ada nama kia tu masalah sana ni. Apa tu? Custom uh, custom domain orang belum buka lagi. Oh belum buka sebab hmm. ini baru baru. Kia ni baru I think less than 6 bulan. Ya. Yeah. One, One year. year. Dan uh, dia tak banyak tutorial tau. Kia store ni. I rasa I don't know lah. Dia, tapi uh, dia... Coach nak tanya. Ya. Yeah. Uh, kalau orang dah order melalui benda ni, uh, perhantaran buy own ke atau memang buy dia juga ke macam mana? Buy you, buy you. Dia 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 platform saja. Hari oh, ni kita, kita kena setelkan lah. Uh, tapi dia, 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 dia dah link, dia dah integrate untuk kita. Ha, ini yang kita nak cari platform yang dia bantu kita dengan pembayar, uh, pembayaran dan penghantaran. So dia akan uh, integrate, saya akan tunjuk dia integrate dengan siapa. So okay. you klik 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 sahaja you dah boleh uruskan penghantaran okey so apa yang kita dia nak buat dia macam Shopee ke apa ah coach apa tu dia macam Shopee kan nanti dia akan keluarkan web bill semua and then kita tinggal hantar barang je ke oh, macam ada kan dia macam mana ha sebab ah, uh, kalau buy online okey ah kian store tu dia kalau macam Shopee kan orang dah order barang kat kita Lepas tu kita tinggal print web bill je. And then kita pack and then kita just drop je lah kat mana yang customer kita dah pilih dia punya postage yang dia Location. Ah kan? yes. ha, Location tu. So Kia Store ni uh, dia macam tu ke atau macam mana? Okay sebelum saya jawab saya nak tanya Yuzalina. Apa pendapat Yuzalina? Hmm. Sebagai user silakan Yuzalina. Okay yang saya faham lah tentang Kia Store ni. Kalau dia tak sama macam uh, apa? Shopee tadi. Sebab uh, hmm. bila pem, uh, customer dah bayar kat kita, kita akan dapat uh, email uh, yang kita dapat ada pelanggan. Jadi kita akan uruskan sendiri uh, tu. Tak ada airway bill. Kalau nak buat oh. airway bill, sendirilah. Uh, macam dia tadi integrate dengan apa? Ada apa? Apa tadi cakap? Delivery kan? Ah. Kalau ada inter, uh, nanti setting kat situ je lah. Nanti you akan hantar barang you kat delivery tu. Maknanya nanti dia akan remind kita katakan ke customer order. Dia hmm. akan linkkan kita dekat uh, email ke ataupun ah, terus yeah. ke telefon kita. Rasanya ada kat email dengan whatsapp ke tu kena setting. Dekat CRM hmm. nanti kena setting dia punya tu. That's why kita nak belajar macam mana nak masuk sekarang free. Nak masuk ke? Nah. Boleh, boleh. Nanti <laughs> Saya suka kelas ni sangat bersemangat sampai coach kena tunggu <laughs> semangat. Okay. okay, ini dipanggil platform. Platform maknanya orang jaga teknikal untuk kita. Okay. Kita, kita jaga bisnes kita saja. Kita upload gambar, kita jaga order, kita hantar. Ini platform. Kalau Shopee, dia platform tapi dia menjaga juga kita punya dia lebih dia macam Shopee dipanggil marketplace. Dia dia ambil komisen dari you kan Shopee. Ha ya betul. Kan? Uh -huh. Yang ini dia tak ambil apa ambil dari apa -apa. you. Dia tak ambil apa. Dia bagi you platform free. You pakai oh. you jaga business you sendiri. Tak ada komisen. Tetapi you nak lebih function you bayarlah. Yeah. Yang package dia dia premium package dia mungkin dia function lebih. Tapi sekarang kita tengok yang free. So apa yang puan-puan nak buat sekarang sebab 
coach pun dah sign up demo account untuk you tapi you nak sign up satu account juga you boleh buat demo account atau apa account yang you nak sebab dia tak kira berapa account you ada itulah satu shop shop you so kalau you nak buat sekarang betul-betul untuk you punya business pun boleh kalau you nak try try pun Yes, Kiaso adalah platform e-commerce store. Betul Muhammad Fadil, dia ada platform. Dia bukan marketplace ya. Dia tak ada customer datang, you kena bawa customer. Dia platform. Okey, mungkin you tertanya you kata coach, tapi tadi coach kata WordPress, WordPress tu apa beza? WordPress you kena jaga teknikal dia. Yang ini teknikal dia, Kia yang jaga. You jaga business you saja. Bagus tak? Okay, lagi. Okay, jom. Semua orang type apa tu? Kia ni tadi. Daftar percuma. Boleh klik tak? Kita klik daftar percuma. Oh, saya dah masuk sebab saya dah ada dashboard kan? Okay, saya kena pergi ke another, another window. Okay. Uh, kalau boleh ikut ya supaya senang you tak loss. Okay, kita type kia dot store. Kalau you you ada any question, just cakap kita boleh bantu atau chat. Kia dot store. Kia dot store. Lah, I kena bubuh HTTPS. Okay, kita buat Google dulu biar dia masuk. Kia store. Okay. Sistem pangkalan data pelanggan dan hmm, I tak boleh masuk sekarang dekat ni You all boleh masuk ke? Boleh 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 boleh. Okay, okay. Daftar akaun baru dah klik dah ke? Sekejap Kush, saya punya tak boleh Sekejap okay, lain saya problem Ya yeah. Okay Kush Uh, nama penuh ni kita nak pakai nama owner ataupun nama company ke alamat email company ke macam mana? Uh, hmm. Okay, it's up to you. Dia tak ada kisah apa. Oh dia tak check IC lah. Dia tak check IC, dia tak check apa. Yang penting ini nama ni. Ini IC. nama. Uh. So kalau saya dah esok kalau kita belajar corong duit, <laughs> kalau kita jual ikan bilis, patut kita buat ikan bilis .kia .store. Ikan bilis okay. .kia.store. Sebab apa? Kita nak keyword kita ada. Tetapi kalau brand new dah famous, letaklah brand new. is okay. Nanti bila kita belajar uh, marketing panel besok, kita cerita uh, tentang keyword. Sekarang ini kedai ha. Dr. Kyo. Eh? Kalau saya nak beritahu sesuatu boleh? Boleh, silakan. Yang uh, apa tu? Bawah tadi apa? Nama dia? Subdomain tu. Nama ha. nama kedai tu, JL tu. Kalau nak tukar, kena RM10 cas. Ah, tengok. Okay, thank you for sharing. Ah, ya. Baik. So, pilih betul-betul lah kalau nak nak bit nak tulis nama URL tu. Sebab ah, sekarang dia punya tu memang kalau nak tukar kena bayar sepuluh ringgit untuk jas dia punya tu. URL ni maksudnya kalau customer tekan dekat Google tu, ah, kata contoh dia kata kita saya jawab okit kan. Okit ah, di keluar list nama kita masuk kat situ pun macam mana? Okay, macam nama you, you jual okit kan. Okit, hmm. what is your brand name? Zurin Collection, Zurin. Okay, okay. So selalu di kat Facebook you sekarang nama apa? Semua Zurin Collection. Ah, bagus. Facebook you Zurin Collection, IG you Zurin Collection. Semua. Facebook. Sini put Zurin Collection juga. Kita okay. nak samakan Facebook, IG semua sama nama kalau boleh. Alright. Tumpah tanya. Uh, <coughs> Tumpah tanya. Tanya kena bayar. Uh, untuk nombor telefon tu, yang tu akan customer contact ataupun untuk dia contact Macam mana nak letak nombor ini, yang akan dihubungi oleh pelanggan ke atau apa? Ini semua, ini nombor yang akan dihubungi pelanggan sebab dia ada Dia ada sistem uh, dalam order form tu, bila pelanggan tekan dia akan pergi ke whatsapp you oh, okay. Jangan letak nombor personal lah, letak nombor bisnes lah tu Yes, dia akan pergi kepada nombor uh, yang customer boleh collect, contact you Alright, thank you. Kush, okay. yeah. Kush nak tanya Kush, uh, sebagai contoh macam saya jual uh, inspired perfume, yeah. okay, yang harga yang murah. So macam ni kita nak take har, uh, apa ni nama yang sedap-sedap, yang oh. menggambarkan perfume tu. 
Okay. Sebelum kita pergi ke nama as, I forgot something important here. Saya rasa sini untuk um, lebih baik kalau you letak nama penuh you sini sebab uh, why uh, anything happen to your store senang nak claim is yours kan? Kan? Ah, betul. Betul. Ya, yeah, kan? yeah, memang yeah, saya sebab, letak. Hmm, ah. Sebab uh, bila saya buat demo, saya buat nama apa-apa tapi kalau betul you nak use this Uh, confidently dan nak pakai ni untuk business you dan letak nama biasa betul ya. Yeah? Yeah, yeah. uh, Zuraini kata ada ada tutorial kita ada slide step by step Zuraini ada nanti kita akan share. Uh, so you ikut dulu jangan risau dia tak susah sangat. Okay uh, tentang perfume tu nama brand you apa sekarang macam-macam brand. D D Brilliant. Okay so bila I dengar D Brilliant saya tak tahu perfume kan. Ya. Yeah. So dalam you punya kedai di Brilliant tu you jual perfume saja ke atau ada macam-macam? Ah uh, hmm. kalau yang di Brilliant perfume hanya uh, perfume sahaja. Ah uh, so kalau I I lebih seruk kalau I lah I don't know about you sebab dalam marketing ni kita nak fokus kita punya brand atau kita nak fokus kita punya produk. Uh, macam Hitchery dia bagus. Dia terus kedai komputer.kia store. Dia 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 kepada okay, um, um, uh, Coach, maksudnya kita boleh letak beberapa produk sekali lah. Yes, boleh boleh. Nanti you punya borang macam-macam produk you boleh buat. Coach ni terus teka daftar account eh. Oh, oh okey okey faham faham. Apa tu? Okay. Apa tu? Siapa tanya apa? Terus tekan daftar account ke? Daftar saja account tu. Lepas tu apa jadi tengok. Oh, suspend. <laughs> <laughs> Dapatlah email. So, buat dulu. so biasa Coach, nak letak nama macam mana Coach, bagilah idea. You yang buat perfume ke? Uh, perfume dengan uh, ada jamu modern, uh, ada dah dua tiga item. Oh then dua tiga item better letak branding you yang sama dengan IG you, dengan sama dengan Facebook you. Kalau Facebook atas nama saya. IG? Sama juga. Nama personal? Ya, nama personal. Siapa yang bercakap ni sekejap kena tengok muka. Saya ni. Habibah. Oh, ambil tau sekali dia keluar untung kasar jualan bilai. <laughs> Mana Habibah ni? Habibah. Kalau <laughs> kena ada brand Habibah. Kena ada brand kalau nak. Oh, tak buat lagi, Coach. Ah, then tak apa. Then, then Habibah. Apa brand yang you pakai? Dri Brilliant, Dri Brilliant tu? Itu bukan brand. Habib. Habib. Dri Brilliant. Uh... Yalah, tapi kalau saya letak di Brilliant, saya tak boleh top up nanti item yang lain. Because di Brilliant tu bunyi perfume ke? Itu nama perfume uh, ke? Itu adalah brand brand uh, perfume. Uh, tak apa Sebab lah. saya as a agent sahaja, it's not my own product. Okay, dan Habibah kena fikir nak, nak, nak pakai brand apa. Sebab uh, itu sebenarnya is your is your thinking now kan? Tapi... I will come back to you because tomorrow you talk about keyword but now you just have to think atau you buat demo account dulu pun boleh. Jom kita dah masuk, dah masuk ke semua orang? Dah, dah keluar jualan ni. Uh, dah keluar jualan dah. Uh, okay. Ah, uh, Dah masuk, dah keluar jualan. Dah jualan dah jualan dah. untung kasar siap. Oh, eh, ah, betul, betul, betul. Uh, dah dah order kos. Dah nak order dah. Ui cepatnya you all ni. Okay. Main lagi kurang. Okay sekejap ya coach pula kena cari you sebab coach ni terlalu banyak. Uh, tab buka. You give me five minute, uh, three, two minute, I have to close some tab. Boleh ke? Uh, kalau I tak tutup tab ni, nanti I tak nampak mana you all dah. Oh. Nanti penuh kesabaran. Yes, bagus. Excited dah? Dah ada kedai dah? Excited, dia tiba nampak untung kasar. Dah dapat untung kasar. Ah, dah nampak. <laughs> nombor telefon tu nombor personal ke nombor bisnes? Nombor yang customer boleh contact you. Okay. Okay. So bila you dah masuk, you dah sampai. Okay. Ini dashboard. Ini dashboard. Nampak dashboard? Nampak. Tu yang nampak untung kasar tadi, Coach. Ah, Ini untung. Ini so maksudnya you boleh tengok berapa jualan you, berapa untung you sebab you boleh letak harga jual dengan harga kos. So dia kira untuk you. You boleh tengok berapa pesanan dah masuk, berapa pelanggan dah order, berapa produk you ada, berapa borang you ada. Slowly ya, kita akan belajar semua tu. Uh, so, number one, kita buat tetapan dulu. Boleh ikut saya ke? Tetapan? Tetapan, tetapan? tetapan okay, ni? Okay, tetapan. Okay. 
setting. Dah dah pergi kat situ kot. Klik tetapan maklumat account. Betul? Betul. Account. Okay maklumat account this. Ini my demo account lah. Ini kan dia dah, ini tunjuk apa yang you dah buat tak, uh, apa yang you dah isikan. Ha, tengok sini kalau nak tukar kena bayar RM10. Itu mm -hmm. nak bayar buat apa. Lepas tu kita pergi logo. Logo. Mm -hmm. ha, ini ini you oh. boleh buat nanti bila dah habis kelas ni, you boleh happy-happy naikkan logo. Oh ni kerja rumah lah. Ya. Yeah. Buat kat Canva. Coach, nak tanya Coach? Yes. Uh, kalau saya dah isi nombor uh, telefon dan nombor apa email yang ni, adakah nombor dan email tu boleh dibuat second account atau tidak? Ah, Soalan yang sangat bagus. Saya rasa, wait dah, let me have a look. I uh, rasa email tu tak boleh buat second account. Maksudnya uh, dia, dia akan ada satu yang macam primary key juga lah kan. Dia tak akan berikan uh, redundant scan data kan. Dia unik kepada email. So email kalau eh? kita okay. nak buat 10 akaun, 10 lah email. Oh, okay, okay. Clear. Sebab Aha. saya saya create uh, demo lah dulu. Ah Demo dulu. Ni, kenal fikir. dulu lah kan. Okay, tapi, boleh, boleh. Tapi dalam uh, laporan 3 bulan tu, kalau boleh dah ada kedai betul lah sebab kita ah, nak. Memang lah. Memang kedai betul sebab ah, itu yang uh, tengah fikir nama sebenarnya. Ah, macam yeah, nak, yeah. nak, nak so, setting lah, betul. Uh, yes. Kalau tidak, just buat demo dulu supaya ah, okay. boleh tengok step dia. So ni naik logo yes. senang saja. Choose file. Upload. Lepas upload, simpan. Pastikan ikut pixel tu kan, uh, uh, Coach? Yes, 200 kali 100. 100. Okay. Buat dekat Canva. Boleh? Senang Boleh. Kan? Ada orang dah lost tak? Masih okay kan? Sekejap, sekejap. Sekejap, Coach. Sekejap, Coach. Engine kan chill. Kemudian kan, Coach? Nak kena buat sekarang ke? No, no. Kemudian, nah, sayang. Di rumah. Kemudian. Just tulis saja buat logo Kush. kemudian. Yes. Coach line tak putus tadi. Nak tanya logo tu macam mana? Kena masukkan sendiri ke? Ya, yeah, ya. Yeah. Just click choose file. Ya. Yeah. First, okay. First of all, kita pastikan kita punya logo size macam ni. Nampak tak? 200 kali 100. Kita buat di Canva. Kalau tak pandai, tomorrow kita belajar. Ya? Lepas tu kita kena upload. Kalau tak ada logo, tak payah buat lagi. Yang lebih penting kita nak belajar macam mana nak naikkan produk. Faham? Ini Faham, saya step by step tetapan. Nanti kita ada buku, ada nota untuk you. So you tak ada masalah ya. So lepas dah buat logo, kita nak pergi maklumat bank. Mengapa yeah, kita bank. perlu ada maklumat bank? Sebab orang, bayar kita. orang nak bayar pandai. So bank kita punya maklumat. Sebab ada orang yang akan bayar secara online bukan payment gateway. Makna dia masih nak upload apa tu receipt kalau you nak bagi dia, dia boleh. Tapi kalau you tak nak, you nak 100% pakai payment gateway to it pay dan you tak payah buat ni. Tapi saya rasa untuk orang Malaysia lebih baik you letak juga sebab ada yang old school yang masih nak upload receipt Coach nak tanya yang uh, maklumat bayaran ni, bank ni nak kena bank syarikat juga ke? Ah uh, Ini dia tak kisah Bank apa yang hmm. you nak bayarkan? Kalau untuk bisnes, elok untuk ikut syarikat lah kan? Kalau bagus, bisnes pakai syarikat lah supaya teratur. Betul tak? Puan Betul. Sama, kan? Betul. Hmm. Sekarang saya nak pergi yang lebih penting. Gerbang bayaran. Ini yang lebih penting ya. Boleh ke saya pergi gerbang bayaran? Boleh. Okay. Boleh, kita terbang. <laughs> Gerbang bayaran ni, kita tak mau tengok yang ni. Kita mau tengok yang ini. Toyip Pay. Oh, okay. pernah dengar, pernah dengar. Pernah dengar kan? Nanti I saya akan tanya you macam mana nak sign up. Nak belajar sign up tak? Nak. Nah, nah, nah. Sangat senang. Lima minit dah boleh sign up. So, Ui? kita nak pergi sign up sekarang. Tapi sebelum tu, uh, masih excited nak tengok sedikit tentang Kiasto ni ke? Sekejap nak dah pasal Toyip Pay. Kejap, kejap. Boleh, boleh. Yang ni kena, kita akan kena charge ke? No, no charge. Takde. Ini semua free. Coach, so, yang toilet pay ni maknanya dekat mana-mana kita punya uh, apa ni, uh, page dekat mana-mana boleh guna eh? Yes. Oh, gitu. Best tak? 
Best lah. Ada secret key. Ah, ah. Jangan, tulis, jangan tunjuk orang you punya secret key. Okay, kita stop dekat sini sekejap. Kita nak sign up Toi Pay. Boleh? Boleh. Sekejap, Coach. Okay. Sekejap, tunggu kawan-kawan. Sekejap, Coach. Okay, minum dulu. Ah, minum pula. <laughs> Apa, Coach? Minum air nak ambil. Baru nombor bank. Nombor bank boleh boleh. Bank kejap kos kejap kos. Terbaru tengah isi nombor bank kejap. Nombor bank tak isi dulu kan? Itu boleh buat homework saya. Itu homework saya. Saya boleh. Oh ya ke ya ke. Ha. Ha. Saya saya. Ha yang saya. Saya lembab. Tak apa saya tak apa. Yang to hip ni tak faham yang yang si kot ni. Oh, ini excited sangat lah puan-puan ni bagus lah. Sebab belum, belum start lagi si Kroki pun cikgu tak ajar lagi. Sabar saya. Oh, ya ke? Bawa bertenang. Bawa bertenang. Semua Hai. ambil nafas. Okay, okay, okay. Bawa bertenang. Uh, sorry kalau saya nak tempat tanya, uh, takut saya terlepas. Yang sebab tadi saya line punya line saya uh, slow. Yang atas tu tak ya ni ke urus pesanan database idagang pemasaran tu dengan program FT tu ada nak buat apa-apa ke? Itu esok kita cerita, Rashidi. Itu kerja rumah. No, bukan. Itu bukan oh, kerja okay. rumah, sayang. Itu esok kita nak setting okay, okay. kita pun oh, nak okay. semua. Oh, Alright. So, kita... saya punya line yeah. tadi problem. Thank you. Tak apa, tak apa. Tak apa. No problem. Jom kita pergi toilet pay dulu, boleh? Boleh. Boleh, boleh. Toyip. Apa itu toilet pay? I kena explain to you sedikit sebanyak. Okay. Apa itu payment gateway? Payment gateway makna ada satu... Um, transaksi pembayaran dimudahkan supaya kamu punya e-dagang, e-commerce tu apa penjualan boleh masuk ke bank account you dan you boleh mengambil kad kredit, kad debit dan juga FTX. Pernah dengar FTX? Online. Pernah. So, uh, 10 years ago, impossible for you and me to accept all this. Kalau 10 years ago, kita nak dapat ni bank nak tengok kita punya account macam mana kita punya rolling, ada ke RM50,000 sebulan baru dia nak bagi kita untuk dapatkan orang punya kad kad kredit, kad debit. Uh, sedang berhad pun mesti semua. Last 5 years, dah ada IP88, kamu boleh tapi mesti tunjuk ada bisnes yang dah berjalan, dah ada sale. So sangat susah. Tetapi dalam last five years, payment gateway sekarang keluar macam mushroom dah banyak, dia menjadi orang ketiga. Maksudnya ni pembeli datang kedai you, kedai yang kia ni, kedaikomputer.kia.com, kedaikomputer.kia.store, dia nak beli keyboard. Dia dah pilih, dia terus pergi payment gateway ni, dia ini syarikat ketiga yang dipercayai oleh bank negara yang diberi lisens untuk buat transaksi bank. So payment gateway ni boleh dipanggil Toyip Pay ke Senang Pay ke whatever whatever nama banyak sekarang dalam pasaran. Dia akan saya akan beli keyboard tu daripada kedai Hijri, saya akan bayar dia Toyip Pay katakan RM100. Saya nak saya nak bayarlah, saya nak bayar ni RM100 dari bank saya. So saya akan melalui payment gateway yang dia akan connect dengan bank dan bank tu akan bayar kepada dia sebenarnya payment gateway tu dulu dan satu hari lepas tu dia akan bayar kepada kita dia dia settlement satu hari sangat cepat ya so dia you boleh ambil kad kredit kad debit FPX dengan e wallet lagi best kan so dia di Malaysia banyak ush banyak 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 international payment gateway macam PayPal pun ada di Malaysia dan sekarang Stripe So kalau you nak menjual di London, UK, US, then bukan Toyip Pay, ya. you kena pergi ke Stripe. Cerita advance sikit. So kalau kamu ada website e-commerce sendiri, kamu akan pakai Stripe. Kalau kamu punya business is international. Uh, Coach, nak tanya Coach. Mm -mm. Kalau uh, saya register dekat Toyip Pay terus boleh ke? Atau saya kena register dekat uh, apa? Kia Store? Toyip Pay dia line cerita, uh, uh, Kiasol line cerita. So you boleh, we are going to register Toyip Pay sekarang. So oh, ada so banyak. kita pergi Toyip Pay dah dahulu macam tu? Yes, kita nak pergi okay. Toyip Pay sekarang. 
So ada banyak, uh, saya dengan Coach Saja kita pakai Bill Please untuk kita punya uh, online business and kita pakai Stripe. So sekarang kita uh, buat demo account Toyit Pay untuk you all and uh, because Toyit Pay baru dulu kita baru, dulu tak ada Toyit Pay so kita start dengan Bill Please and Stripe. So sekarang ada Toyit Pay ada banyak ya, banyak. So kita fokus Toyit Pay sebab dia murah, dia murah. Kalau Bill Please you kena bayar kredit. Dia macam uh, prepaid. Uh, you kena beli RM100 kredit Lepas tu dia tolak daripada you punya kredit Ini dia tak tolak apa, dia tolak bila ada jualan saja. So package ini Toit Pay, nanti kita pergi website dia Package dia sangat bagus Dia buat betul-betul untuk orang Malaysia Dia ada charge tersembunyi, dia ada hard transaksi Mudah dan pantas Perlindungan data dan pelbagai kegunaan dan Tengok murah tak? Seringgit saja dia ambil duit you. Seringgit saja bila you buat jualan. You rasa murah tak? Murah. murah Yang tu murah. commission lah coach. Itu commission dia lah. Dia nak control you punya kewangan. Hmm. Murah. Dia nak macam keluar duit ke ATM lah. Dulu-dulu kan punya oh, seringgit. Upah. Upah, upah, upah dia. Seringgit. Upah Sangat. dia. Ha. Sangat murah. Kalau you kata tak murah, ada kita buat untuk usahawan tak tahu di mana. Coach Hajar kata, toit pay seringgit saja usahawan tan- usahawan tu cakap, loh, saya jual um, saya, saya jual frozen tu lapan ringgit. Saya nak bagi seringgit kepada dia, buat apa? Lebih baik saya buat tepi. Saya rasa itu usahawan yang bijak ke atau blur? Blur. 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 Dia kedukut seringgit, dia tak ingat toit pay akan membuatkan orang pukul 3 pagi pun boleh beli kari pap kari pap frozen dia. Jual lah pakej banyak-banyak. Betul bagi one. Ya. Yeah. Dan sekarang Toyit Pay ambil credit card. Oh, bestnya credit card ni. Makna ni ya, tapi dia ambil 5 hari ya, ini satu hari. Ini makna orang beli Khamis, kita dah dapat satu hari bekerja, saya dapat dah masuk akaun kita direct. Dia take one day. Yang ni dia ambil 5 hari sebab dia nak clear dengan Visa Mastercard 2.3% So kalau kita jual benda RM100 dia ambil berapa? RM2.30 saja. Mahal ke? Mahal ke? Siapa rasa mahal? Kalau you jual satu murah, paket murah, murah. Murah. Alah dia dah uruskan semua kalau kita uruskan lagi susah Murahan, kalau you nak ambil kad kredit punya sistem dari bank pun Dia nak tengok you punya rolling ada RM50,000 yeah, So betul. ini dia membuka ruang dan peluang untuk kita buat berjenis-jenis online business Berpuluh-puluh corong duit Berpuluh-puluh setuju. ya hmm, Setuju hmm, Setuju so, Coach kita, Yes saya Coach uh, saya saya nak tanya eh, macam saya ni yang memang Uh, zero tentang IT okay, uh. Penggunaan uh, aplikasi yang ada ni okay, Dan macam mana saya nak uh, Macam mana eh, uh, uh, Pengguna-pengguna yang ada sekarang ni Dia tahu nanti yang kita ada Advertisekan kedai kita di dalam Media-media yang ada ni Wow soalan you uh, Sebenarnya Sekarang you mau buka kedai So macam mana pe Orang tahu kedai you, you kena bagi tahu orang melalui social media hmm. atau kalau you dah ada database, you WhatsApp blast atau kita boleh. you kita kalau boleh you masukkan dekat link tree sekali kan coach. Sangat boleh. Esok boleh, kita boleh, nak kita belajar link tree. Sangat boleh. Sangat sangat you dah pandai. Uh, maksud uh, contoh Habibah, Habibah mana Habibah ni? Dia hilang dah. Habibah Habibah macam robot Habibah Macam robot dah puasa Eh Habibah kenapa? Habibah tak apa Kalau you dah pandai link tree Ya ya aku dengar saya tak Ha? Esok Bawa bertenang hold your horses Esok kita akan belajar macam mana nak buat produk Hello, produk Kush. Yes, yes. Hello. Yeah. Yeah, saya dengar. Hello. Yeah, Habibah. 
Hello, Coach. Yeah. Yeah, Habiba. Yeah. Hi, Habiba. Okay, Habiba, I think you are you are tengah lag. You bawa bertenang dulu. Saya cakap, you dengar. Nanti you akan faham. Kalau you dah pandai link tree, banyak you boleh buat. Sekarang kita nak ada platform untuk letak you punya produk dan package. Sekarang selama ni you letak dekat Facebook tak ada masalah. Tapi Facebook ni bukan kedai you. Saya nak tunjuk you ada kedai. Itu saja. Faham tak? Kalau yang mana yang ada bajet tinggi, nanti pakailah kedai yang lebih cantik. Kalau mana yang ada semangat nanti nak buka sampai ke London, pakailah kedai yang overseas, yang international. Hari ini kita pakai Kia sebab kita nak faham sistem dia dulu. Okey? Faham? So jom kita balik kepada Toyip Pay. Kita nak register Toyip Pay. Ya? Sangat senang register. Tekan siapa nak letak link dia dekat chat. Tekan Toyip Pay. Yeah. Hello Coach. Yes. Sorry lah Coach dugaan untuk saya punya line ni. Ya, Biba, apa apa tu? Coach, uh, macam yang saya cakap tadi lah. Okay, uh, selama ni saya hanya menggunakan Facebook saja. Itu je yang saya tahu. Okay, sekarang saya dah daftar di kia.stop. So macam mana saya nak uh, tahu yang ada customer, ada pengguna yang akan masuk di kia.stop uh, dalam akaun saya. So adakah okay. saya pun kena marketing lagi benda tu? Yes, you kena marketing. Sebenarnya Kia ni platform kedai you saja. Yang you hmm. nak market supaya dia datang kedai you. Selama ni you market dia pergi Facebook. Tapi dekat hmm. Facebook dia nak bayar automatik tak boleh kan? Dia kena PM you. Sekarang kita nak buat kedai automatik. Faham tak Abiba? Marketing masih you kena buat. Esok kita belajar marketing masih you kena buat. Tetapi at least you ada kedai automatik. Faham tak? Okey. Kawan-kawan yang lain boleh ke you register Toyip Pay? Ah yang ni kena letak nama company. Kalau tak ada nama company, letak nama penuh sebab saya dengar Toyip Pay ni dia ambil juga kalau kita tak ada company. Tapi kalau bagus ada company. Letak company, lepas tu dekat apa tu dia akan minta SSM you akan ambil uh, dia nak image ya not PDF. Bila kita register PDF dia tak up upload. You kena buatkan you punya SSM cert sebagai JPEG atau PNG. Faham eh? Kalau yang mana yang tak ada SSM letak IC pun. Boleh. Nanti dia minta IC kalau tak ada SSM. Bagus Cik Noh Ahmad ya. Alah coach kena minta coach SSM. Ah uh, kalau tak ada, you boleh letak IC. Uh, saya ada SSM. Tapi tak ada set tu. Oh, set tu dah jadi ke mana? Uh, sebab uh, saya dah lupa username dia. <laughs> saya kena pergi <laughs> counter balik lah. Easy. Oh, dia. Okay. Kena call. Kena call. Ya, salah. Dah tak ada. Dah ada photo stack mana-mana tak ada. Uh, rasanya dah, saya dah renew dah. Tamat tempo. Jadi kena yang ada yang latest kan. So, kena, hmm. kena ambil lah. I rasa oh username sekarang semua semua sekarang online maybe you dapat uh, saya saya kan? dah buat dah tapi tak dapat dari dua dua minggu dah sebenarnya saya nak setelkan SSM ni okey tak, uh, tak, tak apa tak apa ah yang tu saya setelkan thanks nanti you follow you nanti you follow ah ha? okey okay. so bila you masuk dekat um, you punya Toyip Pay dah register ke dia cepat Toyip Pay pun saya terkejut dia punyalah cepat immediate dah masuk Toyip Pay ke belum. Cuba you register sekarang. Sekejap saja dia hantar you email. Sekejap you approve email, you dah boleh masuk dah Toyip Pay. Dah ada Kush. automated system dah. Kush Kush nak tanya apa Toyip Pay tu? Saya ketinggalan ni. <laughs> Siapa tanya apa tu Toyip Pay? Siapa yang tanya? Nak, saya. Habibah. Okey sekejap Habibah. Saya fahamkan semua orang balik ya. Give me one minute, one minute, okay. Oh saya tengah isi ni. Tinggalan, kita putus-putus ni. Oh, IP saya tengah. Hello. Okay, Data. okay. Okay, okay Habibah, you bawa apa, bertenang. Kush? Okay, you bawa bertenang. Saya nak explain to you apa itu <laughs> IP sekali lagi ya. 
sebab mungkin kawan-kawan pun lost. Okay. Toyik Pay adalah satu gerbang pembayaran. Dia satu company di mana dia menjadi pengantara kita dengan pembeli. So kita dah buka kedai kita dekat Kiasto. Okey, kita dah ada kedai, kita tunjukkan barang-barang. So pukul 3 pagi Coach Cat ni tak boleh tidur. Dia nak beli perfume Habibah ni. Dia dah tengok Habibah punya Instagram, perfume dia cantik botol, dah teringin. Tekan link dah pergi kedai Kia Habibah. Tengok harga okey, terus nak beli 5 botol. Takkan nak PM Habibah pukul 3 pagi, tak ada. Dah seronok nak beli add to cart 5 botol, tekan pay now. Toyik Pay adalah payment gateway di mana dia akan bawa saya kepada bank saya untuk buat bayaran terus, automated. So besok pagi you bangun, you dah dapat email dengan WhatsApp dan ada jualan daripada saya pukul 3 pagi. Best tak? So itulah Toyik Pay. Dia adalah satu gerbang pembayaran yang memudahkan transaksi pembayaran automatik. Toyik Pay, ada Senang Pay, ada Bill Please, okay. ada macam-macam. Kamu hanya bayar komisen satu ringgit satu jualan kepada Toyik Pay bila ada jualan. So is it worth it to have Toyik Pay? Yes. Coach, macam mana pula kata tadi customer tu dia beli lima botol. Okay, so bermakna ada lima item. Uh, so satu ringgit untuk satu item ke atau satu transaction punya harga? Satu transaksi. Oh kira jim, uh, kita untung lagi lah. Ha, iyalah. Satu kali kita pakai dia. Sangat untung. Kok Shaja kata, wah you all kira untung ya. Bagus, bagus. Dah sign up tak tu Yipay? Dah. Uh, tengah isi, tengah isi kot. Coach, Toyik Pay ada dua. Yang standard RM1 ke yang credit card? Nak daftar yang mana? Standard, standard. Okay. Yes. Yang pada package tu Coach ya? Package Bukan kira untuk. Apa tu Muhammad Reda? Yang package tu uh, tekan standard. Coach. Standard uh. saja. Nanti kalau Coach. you tanggil, you boleh upgrade. Apa tu? Uh, sekarang saya dah buka web, uh, website Toyi Pay. So nak pergi ke mana lepas tu? Okay, saya pergi website Toyi Pay ya. Give me one minute. Sorry, Hai, ya, saya dah isi semua dah. Coach, saya dah isi semua dah. Ah, isi Uji bagus. Set, coach, ya? Apa tu? Just dah settle uh, semua maklumat. Uh, then you akan dapat Toyi Pay. Toyi Pay dot uh, Toyi Pay dot com. Ini toyipay.com. Saya akan letak link supaya okay. puan-puan boleh nampak link ni. Saya oh, tak ada komisen dari toyipay ya. Saya tak ada affiliate pun tapi saya bagi you yang murah-murah yang senang. So toyipay tu you dah, dah register. Dah register kot. Ah, dah dah okay, sama. Dah log in. Dah so dah lepas dah register. Dah register tekan. Tekan. You, okay, lepas register marilah saya tunjuk. Select file. You akan dapat satu email macam ni. Jom. Saya akan tunjukkan. Sebab you all ni terlalu excited. Coach pun dah rasa, dah rasa nervous dah. Nervous dengan excitement. Uf, Kena okay. pergi ke log in lah Coach. Ah, okay. Coach dah pening lah. Coach dah pening. Bawa bertenang. You akan dapat satu email. Dekat email yang you register dia akan kata Welcome to Toyit Pay. You click sini. Bila kamu klik dekat tempat yang dekat email tu you akan dapat pendaftaran berjaya. Baru you boleh log in. Lepas tu you akan log in. Nampak tak? Step ni nanti saya akan bagi dekat nota ya. Supaya puan-puan boleh bawa bertenang. So you register. Lepas tu yeah. tengok dapat web dekat dekat email ada Welcome to Toyit Pay. Klik sini. Klik. Terus dia kata Push. pendaftaran berjaya. Pasti. Oh dia memang menu unverified user eh uh, coach. Ya, yeah, you are unverified dulu betul sebab apa? You dia ambil tiga hari untuk verify you. Tetapi okay. tak apa, unverified pun tak apa sebab kita nak tengok dalam dia saja. Faham tak? Faham? Faham, faham. Okey. 
So bila you masuk dekat Toei Pay, you dah log in, you akan nampak ini secret key. Toei Pay pun dia ada wait hold on. Kamu nak log in pasti pastikan anda bukan robot. I'm not a robot. Letak semua yang you tadi yang dah register. Kamu akan log in. So log in. Ah ini tempat you nak tengok duit you. Ini I, I punya demo account ah. You akan tengok tempat duit masuk ni. Seronok tak? Secret key ni memang panjang je. Dekat mana tu? Ini dalam dashboard Toyik Toyik Pay. Secret key tu uh, puan-puan itulah kunci rahsia yang you akan join dengan you akan join dengan Toyik Pay. Ah uh, dengan uh, Kiasto. Panjang macam tu. Ah uh, kopi saja tak payah tak payah hafal kopi. Oh, Okey. Coach. Coach. Coach kalau tu apa coach? Susah. Apa tu? file tu coach. Choose file tu. Apa coach? Choose dah daftar lah. tapi dia keluar choose file. Uh -huh. Saya bukan robot. Atas saya bukan robot tu. Okey balik kepada saya bukan robot ya. Sekejap saya nak. Dia ada dekat atas tu choose file. Oh itu you kena upload you punya SSM. Secara file uh, gambar. Dia bukan PDF. Kalau PDF dia tak boleh oh. masuk. So you you just oh. ambil gambar. Ambil gambar. So, kita kena convert dulu lah. Convert, convert kepada JPEG PNG kan? ke JPEG ke. Oh, okay. JPEG senang kot. Ya. Yeah. Ambil gambar ya Coach. Ya okay. Oh sorry yang uh, tag apa ni tadi yang nombor yang nak share dengan Kiasto tu mana tadi? Dekat bawah ni. Oh, okay, okay. Thank you. Copy saja. Copy saja. So, right. Okay, sebelum kita tutup uh, bil uh, Toei Pay ni, saya nak share dengan you sebenarnya inilah tempat yang you akan tengok you punya pending settlement. Katakan kita dah jual-jual, ada RM100 dalam ni. So, pending settlement makna dia belum masuk dalam account you. Nanti bila dia dah masuk dalam account you, dia akan kata uh, total red settlement received. Ini apa yang you jual hari ni, apa yang you jual bulan ni. Faham tak? Faham. Faham kan? Ah uh, ini semua Toyik Pay dia banyak tutorial dekat YouTube. You boleh belajar. Kalau you nak buat uh, direct punya bill bukan link dekat Kiasto pun boleh itu you akan belajar dekat Toyik Pay YouTube ah. Uh. Hari ni kita nak dapat ni. Ini secret key dah dapat dah. Dah panjang tu. Ah uh, panjang kopi saja tak payah hafal. Bila <laughs> password pun tak ingat. Eh jangan. <laughs> okay, now kita nak balik kepada kita punya Kiasto. So bila kita balik kepada Kiasto, sorry ya puan-puan sekejap. Kita pergi ke Kiasto kita. Kiasto ni tengok tempat ni secret key. Kamu tak hmm. saja. Pay sahaja. Oh, jap. Dan save. Okay. Kamu belum ada produk kan? Boleh ikut lagi ke atau kita kalau you boleh ikut you bagi saya lagi 10 minit saya nak tunjuk you dekat tempat produk. Sebab saya tahu you dah kena stock for 30 tapi kalau you nak saya sambung lagi sikit saya boleh sambung lagi. Okey je coach. Boleh ah ha? okey. Uh, boleh. Boleh kan? Coach. Tak selesai ni saya tak boleh nak buat. Apa tu? Kalau yang ni tak selesai nanti besok lagi susah. Okey, semua faham tak apa yang kita tengah buat sekarang? Faham. 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 Kita tengah kita tengah ni. Habibah, yes. Habibah kalau you tak boleh bercakap, you chat lebih senang sebab you sekarang macam RoboCop. Chat, chat. So, apa yang kita buat sekarang, kita tengah connectkan secret key Toyip Pay dengan gerbang pembayaran kita. Itu sahaja yang kita tengah buat. Okay? Yang integrasi Delvia ni, ini delivery kita cerita esok. Ya, Notifikasi, notifikasi telegram ni, ini dia punya kiasa, dia ada sistem di mana dia ada telegram group. Itu kita boleh explore nanti. Okey, ini email pro punya version kita boleh explore nanti. Mungkin kamu tertanya-tanya berapa harga pro. Kalau you nak pro saya boleh tunjuk dulu. Harga account pro hanya Okey, kita jom tengok ah berapa ringgit saja. RM30 sebulan. 
Itu kalau kita nak benda-benda yang pro, kalau 6 bulan 150, ini dia punya pro. Nanti kita cerita kalau dah betul bisnes dah jadi, kalau kita nak lebih function, kita nak SMM plus, macam-macam kita boleh pakai yang free. Aja. Aja ya. Lepas letak ya. Kita tekan simpan kan? Yes, kita tekan simpan. Wow, Sorry Nelly busy. Okey, kursus online. Siapa yang tak mute minta minta bantu mute. Sayang sayang semua. Okey. Dekat sini tetapan malam ni you boleh tengok, you boleh explore, tak ada masalah semua ada. Dia ada support group dekat Telegram, semua ada dia ada ya. Hari ni saya nak tunjuk you tentang senarai produk. You boleh upload. So saya punya demo account ni saya buat ni ikan bilis. Contoh ya. So Sebelum saya nak tunjuk senarai produk, saya nak tunjuk you sebenarnya macam mana borang dia lah sekejap. Ya. Ini esok kita akan buat. Ya. Sebenarnya apa yang tuan-puan dapat ni sebenarnya hari ni, apa yang you buat ni. Baik, ya. Boleh nampak tak? I want to give you the big picture before you lost. Okay. Okay, dia tak boleh pergi sebab dia tengah log in kat sini. Um, okay, bawa petenang dekat I. Kita pergi another window. What what you are going to do is let me share with you the window dulu. Alright. Okay. Alright. What you are going to do sebenarnya esok adalah you akan create borang dengan gambar produk you. Okay. Dan you akan tulis macam-macam tentang produk you dan ini stoknya kita dah, dah kita akan belajar setting ni dan apa yang you buat tadi sebenarnya so ni ini macam customer saya dah jadi customer saya nak beli ni dua contoh apa yang you buat tadi you dah connectkan kepada uh, payment gateway Maksudnya selama ni kita buat bisnes, kalau kita ada WhatsApp form pun orang PM hantar tanya soalan tapi tak boleh bayar terus. Sekarang dengan Toyip Pay, tengok kalau saya tekan ni, teruskan bayaran. Oh, saya kena fill in. Biar saya fill in sekejap ya. Eh. Saya fill in konon. Okey. So, letak saja contoh. Okey. Ini demo ah. Eh. Okey. Sekarang kalau saya teruskan bayaran, dah terus kepada invoice. Ini automated. Kamu tak perlu buat apa. Dia dah automate. Dan tengok Toyip Pay dah datang. Nampak tak? Nampak. Nampak. Maknanya sekarang saya kalau saya nak beli ikan bilis ni, saya hanya tekan bayar sekarang. Ah, customer lah. Saya jadi customer sekarang. Customer yang nama Kara ni. Saya dah boleh pilih lah bank mana saya nak nak bayar sekarang. Kepada you tau, you punya bisnes ni. So katakan saya pakai Maybank to you. Saya tekan, so saya nak beli kamu punya ikan bilis. Saya tekan Maybank to you. Dia dah pergi kepada Maybank to you yang saya nak masukkan saya punya password, etc. etc. Semua dah boleh. Faham? Saya tak tunjuklah saya punya Maybank part. Tapi do you understand the flow? Faham. Faham kan? Automated tak? Auto. Auto kan? Okay. Suka, so, suka. Suka seronok. Okay. Nak belajar upload produk. Ini last. Supaya malam ni you gila dengan homework you. Nak nah, belajar upload nah. produk? Let's go. Let's go. <laughs> kita balik kepada kita punya Kiar Store. Okay, sekejap coach dah tak tahu mana kedai, mana Kia store coach dah. Banyak sangat sekejap tutup dulu. Um, okay, kita kena balik kepada Kia store. Okay. Tengok tadi, saya buat demo saja kan. Saya tekan, dah masuk dah dia punya informasi. Pesanan baru dah masuk dah. Nampak tak tadi? Saya buatkan diri saya karah. 
Informasi dah masuk menunggu bayaran sebab tadi saya tak buat bayaran betul-betul. Power tak? Power. Ah, dah, ah, dah nampak dah dashboard. So you 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 are kira automated lah. Kalau betul dah ada bayaran dah nampak dah untung kasar apa semua akan nampak etc etc tomorrow you will understand more. You akan nampak pelanggan you banyak apa. So ini um, kepada yang teknikal you dah boleh buat and kepada yang tak ada teknikal pun tak apa slowly. Sekarang kita pergi database. Ikut ya database. Okay. Nampak tak database ini? Nampak. Uh, senarai produk. Dah. Klik. Dah. Senang kan? Senang. Nak tambah saja. Tambah. tambah. So nama produk. So Katakan ikan bilis sebab saya ni mood ikan bilis pula. Ikan bilis great five star. Nama saya punya produk. Ah inilah bagi penerangan ringkas. Ada kan penerangan ada uh, copywriting tentang produk you kan? Ada. Letak, letak. Ada. ada. Ah ini you boleh letak kategori. Katakan you nak ada kategori you jual makanan apa ke uh, macam you ada banyak kategori, you boleh tambah kategori. Faham tak kategori? Faham. Faham kan? So nak tambah kategori, ada senarai kategori, kita buat kategori dulu. Mungkin kita jual uh, jubah, tudung, blouse. Uh, so kita buat kategori dulu. So kalau kita dah ada kategori produk ni, kita pilihlah kategori apa. So saya punya kedai ni, kedai demo ni, dia sebenarnya dia ada ikan bilis, dia ada udang kering. So saya patut ada kategori ikan bilis, udang kering kan? So hmm. saya buat kategori dulu. So jom kita tambah kategori. So ikan bilis. Contoh ya. Ini ada penerangan kalau nak tambah satu. Okey, tambah satu lagi. Udang kering. Katakan ya, udang kering. So simpan. Okey, dah settle. So kita balik kepada senarai produk, kita nak tambah produk kan? So sekarang saya buat ikan bilis great five star. So saya punya kategori ikan bilis. Nampak tak? So yang ni five star saya nak jual. So uh, kategori uh, ini saya letaklah 100 gram. Contoh ya. So harga ni saya nak jual RM12. Sini RM12. Harga kos Mengapa saya nak letak harga kos sebab ingat dekat dashboard dia boleh tunjuk uh, untung kasar kan? So saya letaklah harga kos. Ini customer tak nampak. Harga kos ni customer tak nampak. Kita saja nampak. So saya letak harga kos saya RM5. Beratnya 100 gram. So 0.1 kilogram. Hard pesanan ada ke kita block customer? Ada ke kita blok customer boleh beli berapa? Dua, tiga, empat. Kalau tak ada hat pesanan, tak ada hat pesanan lah. Baki stok semasa. Ini penting ya. Baki uh, stok semasa, kita ada 50 paket saja. Letaklah. Lepas tu aktifkan di e-dagang. Maksudnya kita nak ada kedai yang ingat tak yang ada kotak-kotak banyak tu. Yang macam dekat website tu. Sebab ini kita buat borang. Nanti kita ada kita buat borang dan kita akan buat e-dagang. So kita aktifkan di e-dagang. Aktifkan pengurusan stok. Aktifkan. Ah, Lepas tu tulislah maklumat produk you. Letak maklumat produk you. Dan letak mana gambar. Mana gambar. Nama produk. Mata saya tak nampak dan mana tempat gambar ni. Aktifkan variasi, kalau ada variasi saiz ke, package ke, semua kamu letak kalau ada. You kena explore. Eh? Kalau you nak directory pun, you boleh letak dia punya kategori. Okay. So ini maklumat produk. Di mana gambar tu? Siapa nak bantu I? Uh, saya dah lost mana nak letak gambar. Gambar dekat upload tadi, dekat senarai produk ni. Senarai produk, nama produk, di mana gambar. Patut ada tempat gambar kan? Coach nak tanya, Coach. Ya. Yeah. Uh, adakah uh, Coach akan berikan PDF ke ataupun guideline untuk buat homework ni? 
Ah yes, saya ada PDF dia. Ah okey okey okey. Okay, saya dah, tadi saya... saya terlepas sebab uh, lag terputus. Apa tu ter- terputus? Ah line tak clear, putus oh, tu yang masuk ter... balik tu tiba-tiba dah sampai dalam ni dah. Oh ya yeah, ke? Okey okay, okay, tak apa tak apa. apa. Okey. Nanti saya bagi PDF ah. Okey thanks okay. coach. Okey. Ah yes, gambar. Gambar sorry. Ya gambar dia akan datang. Sorry. Dia last bila kita simpan gambar datang. Free kan, kita pakai free, kita hanya satu gambar. Kalau kita pakai pro, kita boleh letak bermacam-macam gambar. Yalah sebab dia kan, apa tu. Kalau kita letaklah gambar. So kita carilah gambar satu dulu yang tadi, yang saya dah simpan gambar ni. Gambar. Okay. So dah ada gambar. So kita jom kita tengok kita punya database senarai produk sekarang. Tak ada dua. Senang tak buat? Senang. Senang kan? Okey. Kita kita go one more time ya. Tambah. Nama produk. Penerangan. Kategori. Harga. Harga kos. Berat. Had pesanan kalau ada limit orang berbeli. Kalau tak ada limit tak perlu. Baki stok. Kalau kita tak tahu stok berapa, kita tak payah aktifkan pengurusan stok lah. Sebab mungkin kita punya barang, orang order baru kita, kalau kita tak ada stock count, tak payah aktifkan stock count. Kalau ada stock count, kita letak stock count. Variasi produk maknanya kalau ada size, ada package, sama kita tambahkan. Kalau tak ada Akush, variasi produk. Maaf tanya. Ya boleh, uh, boleh. Silakan. Harga tadi, dengan harga kos tu kita kena isi ke? Uh, harga for sure kena isi sebab apa? <laughs> harga tak, bukan ni, tak. Maksudnya uh, harga yang kita punya sekarang jual ke ataupun harga yang memang macam mana tu? Uh, ini harga jual. Okey. Yang harga kos? Harga kos kalau kita nak tengok kita punya dashboard uh, perbezaan okay. untung kasar tu. Isi. Uh, kalau tidak kita tak boleh, sistem tak boleh kira harga okay. kos untuk kita. Faham ke? Okey. Faham. Clear. Faham so memang kan? both kena isi lah untuk dapatkan uh, report dia. Untuk report untuk you, okay, customer okay. tak akan tengok harga kos, don't worry. Okay, okay. So you dah simpan, lepas tu you dah nampak balik, dah banyak senarai. So you ada few produk. Inilah homework yang you nak buat. Coach, yeah. yang ni termasuk kos untuk postage ke? Ah, Kita belum cerita, kita belum cerita postage lagi. Okay, okay. Esok, esok kita nak buat form. Kedai kita, besok kita dah form, nanti kita akan masuk harga postage. Apa ini, uh, apa beza penerangan ringkas dengan maklumat produk ya kat situ? Uh, ini nak lebih tak tambah info. So tak perlu dua-dua pun tak apa? Uh, at least yang description produk mesti ada lah. Yang, yang, yang dekat sini, yang tulis apa sekejap hmm. yang di sini. Hold on ya, saya nak explain dekat you yang mana penting. Yang penerangan ringkas tu, penerangan ringkas ni, kalau boleh, kita pakai keyword. Sebab itu sistem boleh catch keyword-keyword uh, tu. Oh, okay. Dia macam hashtag lah, Coach. Uh, tapi ada, bukan ada, hashtag, ada, makna ada. macam ikan bilis. Keyword so, supaya nanti bila orang search ikan bilis, dia keluar ikan bilis. Okay, faham. Faham kan? Faham. Yang tu penting. Tapi kadang-kadang kita punya uh, kata jual komputer kan, kita nak tulis RAM dia, CPU dia, saya tak tahulah macam-macam. Itu spesifikasi yang lebih panjang lah. Coach, maknanya kita tak payah letak hashtag kan dekat kategori tu? Ah uh, Tak perlu, tak perlu. Hashtag ni dekat social media ni. Sekarang ini kita de- tengah buat kedai kita. Faham? Okay, Faham. Kira, kira kalau kategori tu, uh, kalau kita frozen, kita tulis kategori frozen lah. Kalau basah, basah macam tu ke kategori dia? Okay, good question. I I go back to this. I want to show you something. Ya, yeah. uh, Very good question. Okay, balik kepada anda semua. Dekat kategori ni, kita yang buat untuk untuk kita senang. Faham? Uh. Ini untuk kita tau. Sebab kita punya, oh kita punya bisnes, kita jual frozen, kita jual fresh, kita jual uh, apa lagi? Uh, tin, example. Tetapi yang dekat bawah ni, Sekejap saya punya komputer tak boleh gerak dah. Yang pilih directory ni, ini I think sistem ni dia nak bantu kita dalam dia punya keywords. Dia punya kategori untuk sistem. Yang ni kita follow dia. 
apa yang ada. Sebab ini sistem punya SEO, saya rasa lah. Saya bukan developer tapi saya rasa ini sistem punya SEO. So ini kalau kita rasa kita ni makanan, kita letak, oh, dia melompat-lompat sekejap. Makanan tadi saya nampak makanan, makanan. Ah, saya produk sejuk buku, example. Faham? So ini untuk sistem, yang ini untuk kita dan customer kita tengok. Faham? Faham. Faham, okay, good. Cepat ya, you all catch. Bagus lah. Boleh buat? Homework? Boleh. Pak Boleh Zuri ada hantar dekat WhatsApp uh, yang kategori tu. Dekat grup WhatsApp saya ada hantar yang contoh kategori yang macam tu ke maksud uh, Coach? Okey, sekejap lah dekat grup WhatsApp. Okay. Mana kamu punya chat ni? Zurin Hassan. Okey, let me see. Kategori tak nampak sebab dia terlalu kecil sekejap. Okey, kategori. Ha, bagus. Okey. Okey, boleh macam tu? Yes. Boleh, boleh. Bagus. Okey. Maknanya you ada makanan, you ada gubahan bunga, you ada boleh, boleh macam tu. Okey. Ada soalan? Kita stop dekat sini. Happy tak? Happy tak? Apa eh, yang ni? Boleh, boleh. Apa yang you dapat hari ni, you dah dapat uh, gambaran helang tentang bisnes online. Uh, 10 years ago nak buka e-commerce store, you tak ada RM20,000, jangan ceritalah. Hari ni you dah buat satu e-commerce store free. Free. Gerbang pembayaran free. Tetapi itu basic ya. Besok, besok kita kena buat dia punya borang jualan supaya kita nak marketing kepada masuk dalam borang jualan kita. Faham? Faham. Every borang jualan kita nanti dia punya kedai akan di, akan nampak you akan nampak. So malam ni homework you uh, settingkan tetapan. Saya akan tunjuk nanti I akan bagi, I bagi PDF dalam WhatsApp group. Settingkan uh, tetapan. Lepas tu masukkan semua senarai produk. Boleh? So apa yang kita nak belajar besok? Yes, set tetapan dan senarai produk. Thank you Firdaus. Firdaus macam uh, apa? Apa tu? Apa kalau ketua darjah? Firdaus boleh jadi ketua darjah tak? Jadi penghulu. Ah uh, penghulu dia boleh tulis-tulis ya. Set tetapan dan senarai produk. Kalau dah ready, kalau excited boleh screenshot share dekat grup grup WhatsApp pun boleh bagi uh, pegawai Mara happy yang you faham apa you buat. Screenshot you punya senarai produk dekat WhatsApp group. Boleh? Boleh. Boleh sangat kan? Apa yang you akan belajar besok? Besok kita akan buat borang. Tapi lebih penting besok is all about marketing. Kita mesti kenal customer you. Uh, Coach Hajar nak cerita tentang buyer persona. Kita nak belajar tentang corong duit. Suka tak corong duit? Suka. So, sekarang kita dah ada kedai. Kedai dah ready. Dah boleh Aha. ambil duit automated. Tapi macam mana nak masuk orang kepada kedai you kena ada corong duit. So kita akan belajar corong duit besok dan keyword-keyword yang nak masukkan. So, saya akan, saya promise Firdaus dan kawan-kawan lain yang sedikit uh, yang jual servis. Petang kalau ada masa saya akan tunjuk you satu sistem free di mana anda boleh buat uh, website landing page CRM. Best tak? Ini extra tau. Ini bukan dalam proposal Mara tapi saya bagi juga sebab apa? Sebab tak pernah kita stay ramai-ramai. Uh, you all engage so saya bagi lebih. Kan? Oh nak tidur awal malam ni. Bagus. Okay so you habiskan homework you dulu. Uh, screenshot kan supaya coach pun bersemangat. Uh, any question before I pass to coach Haja to say coach. goodbye to you? Kita habis coach. pukul lima lah. Silakan. Coach saya nak tanya lah. Uh, minta maaf lah ni soalan luar daripada apa tu sikit lah. Boleh uh, pertama sekali saya nak uh, uh, saya nak tanya tentang uh, Shopee lah kan. Uh, boleh ke macam-macam kita ni sekarang ni saya uh, daftar Shopee Indonesia. Jadi 
saya nak cuma nak minta pandangan dan biasanya kalau orang Malaysia ni kalau ada di Shopee uh, di Indonesia macam mana kita nak buat pembayaran ya kalau kita nak beli ke ataupun orang nak beli pada kita ke kita Shopee kan? Shopee di Indonesia ya yes, saya you're talking about Shopee di Indonesia nak beli barang you ah tak pertama sekali kita nak beli barang dia okey lepas tu nombor duanya kita ada kedai kat sana tapi macam mana orang tu nak beli pada kita adakah kita kena buat akaun uh, apa tu macam BNI ke ataupun uh, di Indonesia punya bank kita pakai Shopee kan ya yeah, Shopee Shopee ID eh bukannya Shopee uh, 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 MY Shopee ID oh okey okey i understand now okey 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 so alan you wow saya sebenarnya bukan expert dalam Shopee uh, uh, sistem Shopee ni so i think if better than i give you wrong information or information yang tak tepat saya rasa you kena check dengan Shopee sebab Shopee ni dia semua kan Asia Tenggara sebab kalau Shopee Indonesia dia ada sistem dia you search website Shopee Indonesia macam mana dia punya sistem saya dah ada saya dah ada account tu ya yeah? macam mana dia buat bayaran melalui Shopee juga kan uh, dia sama juga tapi cuma Uh, saya nak tengok kalau boleh dia uh, apa sebab saya jual, uh, jual barang digital kan jadi tak perlu buat pengantaran kan oh saya uh, faham uh, sekarang sekarang you nak buat uh, out of shopee ya yeah, betul betul ah dah faham sekarang okey now i faham Then, kalau boleh kalau boleh kalau boleh saya buat uh, shopee id di di, uh, di apa tu di apa tu di indonesia maknanya saya boleh buat di filipina di negara-negara yang lain kan You nak jual barang digital dekat negara-negara uh, lain. Ya yeah, sebab sekarang ni kan dia dia ada dua tu sebab dia ada satu lagi untuk international no international punya Shopee tu ada memang boleh kita nak buat tapi masalahnya kita kena dia ada satu kelayakan yang saya tak ada lah. Oh faham faham, uh, faham. Jadi bila kita uh, apa tu yang tak berapa sangat ni jadi kita gunakan macam user punya lah account dia. Faham. Tapi you masih nak pakai platform Shopee lah. Ah, shop Shopee lah sebab pasaran tu besar lagi kan dekat Indonesia berapa hmm. bilion tau no? daripada Malaysia you tak explore Stripe ke? Stripe, Stripe tu be, um, yeah, Stripe tu memang yeah, saya guna situ sebab kita pun guna juga kadang-kadang sebab bila kita uh, gunakan CRM tu kan kita gunakan uh, Stripe juga mm -hmm. tapi uh, ini kita nak berada dalam kelompok mereka kan oh. bukan kelompok kita oh faham faham Uh, that one I cannot. I'm sorry. I cannot give you the, apa, the, apa, the right answer apa, because apa, bukan apa, bidang apa. I. So yeah. better I don't uh, give you answer yang tak pasti kan. Mungkin you tanya dalam support support group yang kepada part tu. Ya, yeah? sorry saya, ya, saya tak, tak boleh jawab tak, tu. Tak apa, yeah. tak apa. Saya, saya pun dah tanya, tapi dia tak boleh jawab juga sebab dia kena tanya Shopee ID apa tu dekat ID sana lah. Hmm, ID. Betul. Tapi kalau you rasa you punya digital product di kendaki ramai sebenarnya tak susah kalau you just buat a website di mana you accept Stripe International Payment dan kamu buat marketing dekat uh, sana dan masuk ke website sendiri kalau you dah rasa you boleh lah it's, it's sebab bukan apa dekat, dekat Shopee tu memang dah ada crowd kan Ah itulah traffic dia ha, <laughs> tu kita nak cari crowd memang payah lah kan lagi pun kita bercakap bahasa Indonesia pun tak pandai Hmm. So that's why besok bila kita cerita corong duit, kadang-kadang kita yang now kita balik ke Shopee Malaysia, kadang-kadang kita terpaksa juga buat uh, kita punya produk di Shopee. Uh. Bila kita belajar Kia Store ni, bukan coach suruh you tinggalkan Shopee tak. Strategi you ni, Shopee adalah tempat trafik pasal malam jual produk you yang boleh fight harga. Nanti bila orang dah beli produk you, you bagi kupon ke, you bagi special promo supaya dia datang tengok you punya kedai. Yang tak ada orang lain, kedai you sendiri, e-commerce you sendiri, Kia Store ke, Shopegram ke, Shopify ke, mana store yang itu. Tapi besok bila you belajar borang, you dapat link borang tu, you boleh buat WhatsApp blast terus kepada kedai Kia you. Itu seronok tak? You boleh buatkan uh, marketing terus kepada kedai Kia you, you buat boleh buat FB terus ke kedai Kia you, you boleh letak kedai Kia you dekat Linktree, you boleh ada macam-macam. So you ada satu tempat untuk proses payment. Faham tak? Okey, faham? Ada soalan lain? Okey, 
bagus. Semua orang tengah buat kerja bagus. Esok more exciting because all about marketing, yeah. And loser is all about content. So kita sebenarnya uh, sangat sangat heavy kelas ni. Tapi kalau you tengok sebagai telang, nanti technical tu you boleh cari sendiri dekat YouTube sebenarnya. Tapi kalau you tak ada tak ada helang, you tak nampak helang, nanti you tak tahu hala tuju. So ada rasa hala tuju tak? Semua orang boleh nampak tak? Okay, bagus. Thank you. I like you all. You all very exciting. Sampai coach pun berdebar-debar, berdebar-debar, nervous. Saya pass kepada coach saja untuk closing malam uh, petang ni. Thank you semua. See you tomorrow. Thank you, coach. Thank you. Thank you, coach. Wow. Alhamdulillah ya, ilmu kita dah masuk kepada kita punya uh, kita kata now you know now what are you going to do about it ha itulah dia proses pembelajaran tu tadi sebelum kelas kan kita tak tahu apa benda yang daripada outbound eh sorry daripada offline kepada uh, offline kepada online Online. online. Saya pun dah petang kan dia macam. <laughs> saya pun tetap hang lah dengan you. Saya ting. <laughs> saya tengok you punya energy Abdul seronoknya. Inilah dia usahawan negara kita yang dibantu oleh kerajaan maju jaya. Siapa kata orang Melayu malas, orang Melayu bodoh. Tak ada. Ah, tak ada eh kita akan tunjuk kat dekat dia orang ni. Ya. Yeah? Kerana apa? Kerana bukan kita malas. Bukan kita bodoh. Ha, itulah. Bila kita tak tahu, kita tak buat apa. Jadi orang boleh kata kita, Alah malaslah. Kau mana boleh? bapa kau pun bukan orang meniaga. You nak buat meniaga. Macam-macam orang boleh kata dengan kita. Sekarang kita dah tahu. Ha? Daddy I buat bisnes ke? Mak I buat bisnes ke, tak buat ke, tak penting. Yang penting, I dah ada ilmu. I dah nampak. I dah dibukakan mata. Uh, I nak buat bisnes online. Cik, tak tertahan-tahan lagi. Jadi, bukan satu miracle lah. Satu perniagaan yang uh, dikatakan boleh maju ke perniagaan awak ni. Awak boleh jadi jutawan ke? Uh, awak ni siapa? Pelajaran awak pun tak tinggi. Tak ada. Itu semua tidak ada. Yang ada adalah skill yang kita boleh berkata-kata dengan kita punya komputer, kita boleh berkata-kata dengan kita punya sistem dan kita mahir dengan apa saja sistem yang terbaru supaya perniagaan kita berada di anak tangga teratas. Ha, bukan soal siapa you dalam uh, online. Syarikat yang besar-besar gergasi ya. Kita boleh bersaing. Contoh satu orang ah dia menjual satu uh, dia menjual minyak hitam. Contoh, dia jual minyak hitam. Ada minyak hitam kereta. Dia punya website cantik, e-commerce dia berbagai-bagai. Dia punya uh, apa tu uh, copywriting dia, storytelling dia tentang penjagaan kereta-kereta ni. Dia lebih uh, memberi uh, memberi ilmu kepada customer daripada satu gergasi uh, organisasi yang hanya Hmm, macam meletakkan satu website just diam membisu tidak ada tidak ada connection tidak ada engagement dengan customer siapa yang dilihat dalam online siapa yang dilihat orang yang seorang ini jadi di sini moral of story bukan siapa besar siapa kecil Siapa yang banyak memberi kepada customer secara gambar, secara storytelling dia, secara posting dia, berapa besar dia punya 
awareness dalam dia punya uh, kita panggil channel-channel uh, yang dia ada eh, itu yang besar bukan satu gergasi yang bermodal berjuta maybe billion uh, di, di dalam komputer orang tak nampak kita siapa orang nampak apa yang kita bagi the more kita bagi kepada customer customer mengambil masa berapa saat tadi saya kata 10 saat saja untuk memilih dari mana yang dia nak beli kompetitor mana yang dia nak beli pasti ni dia akan memilih uh, daripada website ataupun e-commerce e-commerce uh, yang dia biasa dengar yang dia biasa tengok yang selalu engage dengan dia yang selalu dia nampak dalam uh, advertisement advertisement yang di tempat-tempat yang dia biasa jadi kita dah faham keseluruhannya, kita dah tahu pengguna-pengguna internet ni, pengguna online ni yang nak membeli dengan dua jari saja. Dia berada di platform-platform yang kita dah kata tadi. 86% dia berada di dalam platform tu. Jadi kita mestilah berada dalam platform supaya dia nampak kita. ya. Yeah? Okey, Akhir kata saya rasa semua orang dah penuh. Uh, maybe otak pun dah panas kerana banyak yang kita nak proses mungkin saya cakap satu ayat tetapi awak mengulasnya lebih-lebih lagi kerana awak punya mind map lebih kepada perniagaan awak jadi di sini saya uh, rasa saya tamatkan khusus kita pada hari pertama uh, dengan rasa rasa gembira ya rasa gembira mendapat usahawan seperti tuan-tuan dan puan dan kita akan berjumpa pada esok pagi pukul 8.30 kita start kelas tetapi saya akan berada pukul 8 untuk sembang bisnes bersama you. Ha, sembang bisnes ni maksudnya you boleh tanya apa saja. Ha, tanya apa you punya keraguan, apa you punya risauan apa you punya, apa benda yang you nak tanya, saya ada setengah jam dengan you. Jadi, um, saya sukalah kalau ada orang nak bertanya. Kerana uh, mungkin kita uh, sharing itu better than just keep quiet kan. Yeah? So, uh, kita pisah dulu. Selamat malam. Dan um, esok kita jumpa lagi. Okay? Shall I say goodbye? Ya? Yeah? Jumpa esok. Bye. Bye. -bye. Terima kasih Coach. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ter